வாழ்கவையகம் வாழ்கவையகம் வாழ்க வளமுதம் குருபுகள் வாழ்க குருவேதம் இன்று நமக்கு அத்தகைய ஒரு அறிவு பயிற்சியான அகத்தவமும் அகத்தாயும் என்ற ஒரு பயிற்சியை பற்றியும் அதில் அன்பர்களுக்கு உள்ள ஐயங்களை பற்றியும் தெளிவிப்பதற்கும் நல்ல விளக்கங்களை நமக்கு பயிற்சியாக கொடுப்பதற்கும் நம்மிடையே இணைந்திருப்பவர் நமது மதிப்பிற்குரிய பேராசிரியர் சௌமித்ரன் ஐயா அவர்கள் ஐயாவினை பற்றி அனைவரும் அறிந்திருந்தாலும் புதிய அன்பர்களுக்காகவும் மீண்டும் அவருடைய சிறப்புகளை மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் எங்களுக்கு பெருமகிழ்ச்சியே பேராசிரியர் அருண்மதி சௌமித்ரன் ஐயா மற்றும் பொன்னி சௌமித்ரன் அம்மா கணவர் மனைவி இருவரும் கடந்த பதினேழு வருடங்களாக மனவளக்கலையில் தொண்டு செய்கின்றனர் மனவளக்கலை விஷன் கல்வியில் இருவரும் முதுகலை பட்டம் படித்தவர்கள் இருவரும் சித்த மருத்துவம் இயற்கை மருத்துவம் வர்மக்கலை வேதங்கள் பயின்றவர்கள் பிராணாயாமம் பயிற்சியில் நன்கு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் பொன்னி சௌமித்ரன் அம்மா சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு கணவருடன் முழு நேர தொண்டு செய்கிறார் வீட்டிலேயே கடந்த பதிமூன்று வருடங்களாக மன்றம் நடத்தி வருகின்றனர் சென்னையில் இருந்து பெங்களூர் செல்லும் வழியில் பூவிருந்தவள்ளி அடுத்த அகரம்மேல் கிராமத்தில் வசிக்கின்றனர் கடந்த பதினோரு வருடங்களில் கிராம மக்கள் தொகையில் நாலாயிரத்தி இருநூறு மக்கள் அவற்றில் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி எட்நூறு அன்பர்களுக்கு மனவளக்கலை பயிற்சியை கொடுத்துள்ளார்கள் மனவளக்கலையில் உள்ள பெரும்பாலான அன்பர்கள் உடற்பயிற்சியை தொடர்ந்து விடாமல் செய்வதற்கும் உடல் நலம் தோடு வாழ்வதற்கும் ஐயாவுடைய பங்கு மிக முக்கியமானது ஞானக்கன் என்ற யூடியூப் வழியாக பல்வேறு மருத்துவ குறிப்புகளையும் கூறி மக்களின் துன்பப்போக்கின் தொண்டாற்றி வருகிறார் என்றால் மிகையாகாது இத்தகைய பல்வேறு சிறப்புகளை பெற்ற ஐயா அவர்களை இன்று அகத்தவமும் அகத்தாயும் என்ற பொருளில் கேள்வி பதில் நிகழ்வை நகர்த்தருமாறு அனைவரின் சார்பிலும் அன்போடு அழைக்கிறோம் வாழ்க வல்லமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் தான் வாழ்க வளமுடன் ஐயா இன்னைக்கு அகத்தாயும் அகத்தவமும் அகத்தாயும் என்ற பொருளில் இருக்கிறதுனால முதல்ல கொஞ்சம் அறிமுகம் கொடுத்துட்டு அன்பரின் கேள்விக்கு போகலாமா இல்ல நேரா கேள்வி போயிடலாமா போலாமா அதாவது அகத்தவமும் அகத்தாய்வும் இது வந்து மனிதனுடைய உடல் உயிர் கடந்த நிலையைத்தான் நம்ம வந்து மகரிஷி அவர்கள் அகத்தவமும் அகத்தாய்வும் அப்படின்னு நமக்கு கொடுக்கிறார் அகத்தவம் அகத்தாய்வு இரண்டும் மனிதன் வாழும் காலத்திலே இறைவனை உணர்வதற்கும் வாழும் காலத்திலேயே ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய முக்தி நிலை பெறுவதற்கும் இந்த இரண்டும் இரு கண்களாக போற்றப்படுகிறது நகமும் சதையும் போல வலது கண் இடது கண் போல வலது கை இடது கை போல வலது கால் இடது கால் போல இந்த அகத்தவமும் அகத்தாய்வும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைக்கப்பட்டது ஏனென்று சொன்னால் அகத்தவம் இல்லாத ஒரு அகத்தாய்வோ இல்ல அகத்தாய்வு இல்லாத ஒரு அகத்தவமோ வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு மனிதனும் தன்னுடைய குணத்தை மேம்படுத்த முடியாது அல்லது மனதனுடைய அடை சொல்லல் வேகத்தை குறைக்க முடியாது அகத்தவம் என்பது மனதனுடைய அலை சுழல் வேகத்தை குறைத்து புறவலகத்தோடு இருக்கின்ற தொடர்புகளை குறைத்து கொண்டு அல்லது துண்டித்து கொண்டு அக உலகத்திற்கு சென்று மனம் உதிக்கின்ற இடம் அல்லது எண்ணம் பிறக்கின்ற இடம் அல்லது மூச்சு பிறக்கின்ற இடத்திலே நிற்பது அகத்தவம் அந்த இடத்திற்கு நாம் சென்று நிற்க படகிக் கொண்டால்தான் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய குணத்தை மேம்படுத்த முடியும் அந்த இடத்திற்கு செல்லாமல் எந்த ஒரு மனிதனும் தன்னுடைய குணத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ளவோ குணத்தை மாற்றிக்கொள்ளவோ முடியாது எனவே அகத்தவத்தின் மூலமாக எண்ணம் உதிக்கின்ற இடத்திலே நாம் நிற்பதற்கும் அப்படி அந்த இடத்திலே நிற்கும் பொழுது 
தன்னை பற்றிய சிந்தனை அதாவது தன்னை அறிதலும் பிறவியினுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை பற்றி அறிகின்ற ஒரு சிந்திக்கின்ற ஒரு அறிவு ஒரு சிந்தனை ஒரு மனிதனுக்கு வரும் அந்த இடத்திலே வரும் பொழுதுதான் அந்த மனிதனுடைய குணமானது மேம்படுகிறது அதைத்தான் மகரிஷி அவர்கள் சொல்வார்கள் அகத்தவம் இல்லாத அகத்தாய்வு தாழ்ப்பால் இல்லாத ஒரு வீட்டிற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப தாழ்ப்பால் இல்லாத வீட்டுக்கு சமம்னு சொன்னா தாழ்ப்பால் இல்லைன்னா ஒரு வீட்டுக்குள்ள யார் வந்துருவாங்க திருடர்கள் வந்து விடுவார்கள் அதே போல அகத்தபம் பண்ணா மட்டும் போறாது அகத்தாய்வு செய்யலைன்னா நமக்கு உள் வீட்டு நம்ம இந்த ஆலை இந்த அகம் என்ற நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இந்த உடம்புக்குள்ளே ஐந்து திருடர்கள் இருக்கிறார்கள் அதைத்தான் திருமூலர் கள்ள புலனைந்துன்னு சொல்றார் இந்த ஐந்து ஞான இந்திரியங்கள் மனதனுடைய கட்டுக்குள் வராமல் மாயை என்கின்ற இந்த பிரபஞ்சம் புறவுலகத்தோடு தொடர்பு கொண்டு வெளியிலேயே சுற்றி கொண்டிருக்கும் அந்த திருடர்கள் எனவே அகத்தவமும் அகத்தாய்வும் இரண்டும் எந்த ஒரு மனிதர் தினமும் ஒரு குறைஞ்சபட்ச நேரமாவது செய்கிறாரோ அவருடைய குணம் மேம்படும் எப்பொழுது அந்த குணம் மேம்படுகிறதோ அப்பொழுதுதான் அவருக்கு அந்த ஆத்ம தரிசனம் கிடைக்கும் எனவே அகத்தவமும் அகத்தாய்வும் இரு கண்கள் நன்றிமா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வல்லமுடன் ஐயா அன்பருடைய கேள்விகளுக்கு சென்று விடலாம் ஐயா வாழ்க வல்லமுடன் முதல் கேள்வியை கேட்க வருபவர் கவிதா கவிதாமா அன்னியர் செய்து கொண்டுமா கவிதா வாழ்க வல்லமுடன் அம்மா வாழ்க வல்லமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா எனக்கு வந்து கால்ல வந்து முழங்காலங்க ஐயா ஒரு ஒரு ரூபா காயின் அளவுக்கு கருப்பா வருதுங்க ஐயா கலரு ஐயா அம்மா இன்னைக்கு கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்களா இவ்வளவு நேரம் எதை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் அகத்தவமும் அகத்தாயும் அகத்தாயும் நீங்க கேக்குறது உடல் நலத்தை பத்தி கேக்குறீங்களே ஆமாங்க ஐயா ஆஹ் அதை பத்தி தானே இன்னைக்கு முழுக்க முழுக்க கேள்வியே அதனாலதான் தலைப்பே கொடுத்துருக்கோம் சரி பரவாயில்ல உங்க நீங்க உங்களுக்கு மட்டும் எக்ஸ்கூஸ் பண்றோம் கேள்வி கேட்டீங்க கண்டிப்பா பண்ணுங்க இது ரொம்ப நாளா கேட்கணுங்க ஐயா உங்ககிட்ட முழங்கால்லங்க ஐயா ஒரு ரூபா காயினால கருப்பா வருதுங்க ஐயா கலர் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு அது வந்து ரோஸ் கலரா மாறுது அப்படியே மறைஞ்சிது ஐயா அது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எல்லாம் போனோம் அது விட்டமின் கம்மியா இருக்குன்னு டேப்லெட் குடுக்குறாங்க ஆனா சரியாக மாட்டேன் ஐயா அது மூச்சு விடுறதுல சிரமம் இருக்கா இல்லைங்க ஐயா அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க ஐயா சரி மூச்சு விடுல சிரமம் இல்லைன்னா கவலைப்பட வேண்டாம் அது ரத்தம் சம்பந்தப்பட்ட குறைபாடா இருக்கலாம் மூச்சு உரத்துல சிரமம் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க அதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள் இது இல்லைன்னா வந்து ரத்தம் சம்பந்தப்பட்ட குறைபாடா இருக்கலாம் இது பிளட் டெஸ்ட் பண்ணாலே என்னன்றது தெரிஞ்சிடுமா பிளட் டெஸ்ட் பண்ணாம சொல்ல முடியாதுமா அகத்தாவமும் அகத்தாய்வும் தரவா இருக்கீங்களா இல்ல அதெல்லாம் அதெல்லாம் அதுலாம் ஒன்னும் சந்தேகம் இல்லையாம்மா அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களின் கவனத்திற்கு மீண்டும் ஐயா அவர்கள் கூறியதை போல இதை நினைவிட்டுகிறோம் இன்றைய கேள்வி பதில் அகத்தவம் அகத்தாய்வு பற்றிய தங்களுடைய ஐயங்களை கேட்டு தெளிவிருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அடுத்து டாக்டர் ஜெகநாதன் ஐயா அவர்களை கேள்வி கேட்டு அன்போடு அழைக்கிறோம் ஐயா அன்மியூட் செய்துக்கோங்க ஐயா டாக்டர் ஜெகநாதன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவே சரணம் அருணதி டாக்டர் ஜெகநாதன் சென்னை அண்ணா நகர் மன்றம் தெய்வ பேராசிரியர்கள் இருவரும் வேதாத்திரியத்தை உலகம் முழுவதும் பரப்பி நூறு நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் நீடூழி வாழ இறையருளும் குரு அருளும் தெய்வ தம்பதிகளுக்கு எப்பொழுதுமே துணை நிற்கட்டும் வாழ்க வளமுடன் மணமக்கள் சூப்பர் சிந்தனை விடுந்த ஐயா கேள்வி உலகிலேயே மிகச்சிறந்த ஐவகை தவங்களையும் நமக்கு நம் கலியுக கடவுள் அளித்துள்ளார்கள் இந்த ஐவகை தவங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று செங்கிலி தொடர்பு உள்ளது பிறவி பயனை இதனால் நல்கும் பேரும் பெற்றது ஆனால் இதன் மூலப்பொருளான முதலாவது உடல் தவத்தினை அனுதினமும் செய்யவில்லை என்றால் என்ன பயன் அறிவுரை தாருங்கள் ஐயா 
வாய் வாய்ப்பளித்த மனித தெய்வங்களுக்கு அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை வாழ்க வளமுடன் வளர்க வேதாத்திரியம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஜெகநாதன் ஐயா நீங்க சொல்றது நூத்துக்கு நூறு உண்மை உடல் அந்த உடம்பு தான் வந்து நமக்கு வந்து கேபிட்டல் மூலதனம் இந்த உடல் இல்லாமல் எந்த ஒன்றுமே இல்லை உடல்னு ஒண்ணு இருந்தா தான் நாம வந்து உயிரை பத்தியே பேச முடியும் உயிர்னு ஒண்ணு இருந்தா தான் மனச பத்தி நம்ம பேச முடியும் அப்ப அந்த உயிரை பற்றி பேசுவதற்கும் மனதை பற்றி பேசுவதற்கும் மூலம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா உடல் ஏன் வந்து மகரிஷி நீங்க சிறந்த கேள்வி கேட்டிருக்கிறீங்க மகரிஷி வந்து எடுத்த உடனே ஏன் வந்து மனவளக்கலையில வேதாத்திரியத்திலே உடற்ப உடலுக்கு உடற்பயிற்சி ஏன் முதல்ல கொடுக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் இப்ப வந்து வேதங்கள்ல இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் வந்து இதை ஆராய்ச்சி செய்கிறது வேதத்துல சொல்றாங்க ஐயா மனித உடல்ல கர்மா தியரின்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த கர்மா தியரிங்கிறது வந்து எயிட்டி டுவெண்டி தியரின்னு சொல்லுவாங்க மனித உடலிலே வருகின்ற கர்ம வினை பதிவுகளை எண்பது சதவிகிதம் உடல் சார்ந்த பதிவுகளாகவும் இருபது சதவிகிதம் மனம் சார்ந்த பதிவுகளாகவும் நமக்கு அந்த கர்மாவை இறைவன் நிர்ணயித்திருக்கிறான் அந்த கர்மா வந்து சஞ்சித்த கர்மா பிராரப்த கர்மாவாக நமக்கு வாழ்க்கையில வந்து வாழ்கின்ற வாழ்க்கை இப்ப நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க வாழ்க்கையில அந்த நிலையை ஆகாமிய கர்மாவாக கொடுக்கும் அப்போ உடல் சார்ந்த கர்ம வினை பதிவுகள் தான் நம்ம கிட்ட எண்பது சதவிகிதம் இருக்கு முதல்ல அதை போக்கினா தான் உயிர் மீதும் மனம் மீதும் குணம் மீதும் ஆத்மா மீதும் நம்மளால வந்து கவனத்தை செலுத்த முடியும் அதனால நீங்க சொன்ன மாதிரி மகரிஷி கொடுத்த இந்த ஐவகை தவங்கள்ல உடல் தவம் என்கின்ற இந்த உடற்பயிற்சி ஒருத்தர் சரியா செய்யலை அப்படின்னு சொன்னால் நூத்துக்கு நூறு சதவிகிதம் தவம் சித்தி ஆகாது எப்ப தவம் சித்தி ஆகலையோ அகத்தாய்வும் சித்தி ஆகாது எப்ப அகத்தாய்வு சித்தி ஆகலையோ ஆத்ம தரிசனமும் சித்தி ஆகாது அப்ப நிச்சயம் அது என்ன பண்ணோம் முதுமை நோயில் சீக்கிரமே ஆட்படுத்தப்பட்டு மரணத்துல போய் முடியும் நிச்சயம் உடற்பயிற்சி இல்லாமல் எது ஒன்றுமே செய்ய முடியாது சிறந்த கேள்வி ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றி அற்புதமான விளக்கம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் தெய்வ தம்பதிகள் வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா நன்றி வாழ்க வளமுடன் அடுத்து சூரிய கலா அம்மா அவர்களே கேள்வி கேட்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் அம்மா அன்மீட் செய்துக்கோங்கம்மா அம்மா நன்றிங்கம்மா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன்மா ஐயா இந்த அகத்தாய்வோடைய அடிப்படையா இருக்கிறது எண்ணம் ஆராய்தல் தான் இந்த எண்ணம் சிந்தனை இரண்டும் ஒரே கருத்தை குறிக்கிறதா அல்லது வேறு வேறு கருத்தை குறிக்கிறதா உங்க கருத்து சொல்லுங்க ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்க அதாவதுங்க எண்ணம் என்பது மனம் சார்ந்தது சிந்தனை என்பது அறிவு சார்ந்தது ஞாபகம் எண்ணம் எண்ணம் என்பது மனம் சார்ந்தது சிந்தனை என்பது அறிவு சார்ந்தது ஆனால் நீங்க கேட்ட கேள்வி பாருங்க மிக 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 ஒரு அற்புதமான கேள்வி ஏன்னா மனிதன் உடலிலே இருக்கின்ற தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்களிலே அந்த தொண்ணூத்தாறு தத்துவம் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு மனிதனுடைய உடல்ல அந்த தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்களிலே அந்த கரணம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மனம் புத்தி சித்து அகங்காரம் இந்த நாளும் தான் இதைத்தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா எண்ணங்களின் பாசறை அப்படின்னு வந்து சித்தர்கள் சொல்லுவாங்க இந்த நாளும் தான் ஒவ்வொரு மனிதனும் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பதற்கும் மீண்டும் மீண்டும் இறப்பதற்கும் இந்த நான்கும் தான் வந்து காரணமாக இருக்கிறது அதனால எண்ணம் என்பது அது வந்து அதாவது மனம் என்பது எண்ணங்களுடைய பாசறைன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த எண்ணம் அந்த ஆராயும் பொழுது அது சிந்தனை பண்ணும் அறிவு இது வந்து எனக்கு இது தேவையா அதை ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்கு வந்து அந்த அறிவு இல்லாமல் உங்களால வந்து எண்ணத்தை ஆராய்ச்சி செய்யவே முடியாது எனவே எண்ணம் என்பது அது பாட்டுக்கு மனசுல இருந்து தோன்றுகிட்டு இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு மனிதனுடைய மனதிலே தோன்றுகின்ற எண்ணங்களை ஒரு கணக்கு வச்சிருக்கிறாங்க ஒரு மிஷின்ல ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ல வச்சு அதனுடைய ஃப்ரீக்வென்சியை செட் பண்ணி அவன் மனதுல எவ்வளவு எண்ணங்கள் எண்ணங்கள் உருவாகிற நேரத்துல ஃப்ரீக்வென்சி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அலை வேகம் சேஞ்ச் ஆகாது இல்லை அப்படி சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது எவ்வளவு எண்ணங்கள் அவன் மனசுல இருந்து வருதுன்னு பாக்குறாங்க அதை பார்க்கும் பொழுது அவங்க என்ன ஒரு கால்குலேஷன் போடுறாங்கன்னா 
ஒரு மனிதனுடைய மனதிலே உதிக்கின்ற எண்ணங்கள் அத்தனையும் ஒரு மனிதன் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஆயுள் வந்து நூத்தி எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும்னு சொல்றாங்க அப்ப நூத்தி எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் என்பது சாத்தியம் இல்லை அப்போ சிந்தனையின் மூலமாக சிந்தனையின் மூலமாக நம்ம அதை தெளிவுபடுத்திட்டோம் வச்சுங்களேன் மீண்டும் மீண்டும் அதே போன்ற எண்ணங்கள் நமக்கு வராம இருக்கணும்னா அதுக்குத்தான் இந்த அகத்தாய்வு அந்த அகத்தாய்வு நம்ம பண்ணிட்டோம் வச்சுங்களேன் தொடர்புறையும் <laughs> ஒரு செயலை நீங்க செய்து கொண்டிருப்பீர்கள் இன்னொரு பக்கம் மனசு உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கும் இந்த மூச்சு எப்படி போகுது அந்த சிந்தனை வந்துடும் உள்ளுக்குள்ள அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வெற்றிக்கான அடிப்படை எனவே அகத்தாய்வு இந்த சிந்தனையில மிக மிக அவசியம் நன்றி சூரியகலாமா வாழ்க வளமுடன் ரொம்ப நன்றிங்கய்யா வாழ்க வளமுடன் ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி வாழ்க வளமுடன் அடுத்து எஸ் வளர்மதி வாழ்க வளர்மதி அம்மா நன்றி கேக்குதுங்களாமா சீரமைக்கல் கூட முந்தியெல்லாம் வந்து நாலு புடவை வாங்கினா இப்ப ஒரு புடவை கூட வாங்க தோண மாட்டேங்குது ஏன்னா இருக்கிறதே நம்ம போட்டுக்கலாம் அந்த காசை மிச்சம் பண்ணி ஏதாவது உதவி பண்ணலான்னு தான் தோணுது அப்புறம் வந்து கவலை கூட ஒழிச்சிடலாம் ஏன்னா நம்ம குரு பிடிச்சிட்டோம் அதனால கவலை கூட ஒழிச்சிடலாம் ஆனா இந்த சினம் தவிர்த்தல நம்ம சு வெளியில இருக்கவங்க கூட நமக்கு அவ்வளவு இது படாத ஏன்னா அவங்க என்ன அப்படிதான் போயிடலாம் ஆனா நம்ம சுத்தி இருக்கவங்க சில சமயம் நம்ம குழந்தைங்களே எடுத்துக்கிட்டா கூட எதனா ஒண்ணு பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம சில கோபமா சொல்லிட்டோம்னா என்ன நீங்க மனவள கலையில இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டுடுறாங்க எங்க வீட்டுக்காரையா இருக்கட்டும் அவர் கூட என்ன நீங்க போறீங்க வரீங்க தவம் பண்றீங்க அந்த சினம் மட்டும் கொஞ்சம் எப்படியா தவிர்க்கலாம் அதுக்கு ஒரே ஒரு டிப்ஸ் கொடுங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஆமா இருக்கிறதுலயே வந்து சினம் தவிர் இந்த நீங்க சொன்னதுக்கு நல்ல ஒரு கேள்வி எண்ணம் ஆராய்தல் ஆசை சீரமைத்தல் சினம் தவிர்த்தல் கவலை ஒழித்தல் இந்த நான்குல கடினமானது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி உண்மையிலேயே சினம் தவிர்த்தல் தான் வந்து கடினமானது ஆனால் நீங்க சினம் கொள்வதற்கு முன்னாடி ஆனா இப்போ மனவளக்கலைக்கு முன் மனவளக்கலைக்கு பின் பாத்தீங்கன்னா சினத்துல வித்தியாசம் இருக்கும் மனவளக்கலைக்கு முன் அப்படின்னு பார்த்தாலும் இல்ல மனவளக்கலை ஒரு ஒரு யோக பயிற்சிக்குள் இல்லாம இருக்கிற ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா சினம் கொள்ளும் பொழுது ஒண்ணு முதல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன் வந்து இந்த சினத்துக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம் அப்படின்னா சாதாரணமாக மனித உடலிலே ஓடுகின்ற ரத்தத்தை நீங்க வந்து இந்த ரத்தத்தை வந்து ஏதாவது ஒரு வந்து ஒரு டெஸ்டிங் பண்றதுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல நமக்கு பிளட் டெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாதாரணமா இருக்கும் பொழுது நல்ல நிலையில இருக்கும் பொழுது ஒரு பிளட் டெஸ்ட் சுகர் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க வேற ஏதாவது டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரத்தம் வந்து இளம் சிவப்பு நிறமாக இருக்கும் இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய மனதனுடைய அலைச்சுழல் வேகம் நார்மல் மோடுன்னு அர்த்தம் இதை கடந்த நிலையில உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில மனிதனுடைய ரத்தம் வந்து கரும் சிவப்பு நிறமாக இருக்கும் அதாவது விஞ்ஞானம் என்ன சொல்கிறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சாதாரணமா நம்மளால வந்து இப்ப இந்த வருஷம் வந்து அனல் காத்து அதிகமா அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வருஷம் இப்போ ஒரு நூத்தி பத்து டிகிரி நூத்தி பன்னிரெண்டு டிகிரி போனாலே இந்த உடலினுடைய வெப்பம் நம்மளால வந்து தாங்க முடியல ஆனால் நாம் சினம் கொள்ளும் பொழுது நம்ம உடம்புக்குள்ள அந்த ரத்தத்தினுடைய கொதிநிலை கிட்டத்தட்ட எழுநூத்தி ஐம்பது டிகிரிக்கு மேல போகுது அப்படின்னு வந்து மருத்துவ விஞ்ஞானம் சொல்கிறது அப்ப பாத்துக்கங்க ஒரு சினம் என்பது எந்த அளவுக்கு வந்து மகரிஷானல் தான் சொல்றாரு சினம் என்பது ஒரு தற்கொலை அப்படின்னு வந்து மகரிஷானல் தான் சொல்றாரு அப்போ எழுநூத்தி ஐம்பது டிகிரி ஒரு திரவம் உடலுக்குள்ள நீராக இருப்பது அந்த உடல் முழுக்க ஓடும்போது எத்தனை உறுப்புகள் அது வந்து கொஞ்சம் பாதிக்கும் நம்ம சிந்தனை பண்றது இல்லை அதனாலதான் வந்து எப்பவுமே பாருங்க கோபப்படுறவங்க ஜெயிக்கிறாங்களா கோபப்பட வச்சவங்க ஜெயிக்கிறாங்களா பாத்தீங்கன்னா நம்மள கோபப்பட வச்சவங்க ஒரே வார்த்தை கேட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஆனா நாம தான் வந்து புலம்பிக்கிட்டு இருப்போம் எனவே நீங்க சினம் வராம இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு சிறந்த பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி தான் அதான் இன்னைக்கு அந்த இப்போ சூரிய கலா மார்க்கெட் சொன்னது அதுதான் 
எப்பொழுது உங்களுடைய எண்ணங்கள் குறைகிறதோ மூச்சு குறைஞ்சிடும் எப்ப மூச்சு குறையுதோ அப்ப சினம் தானாக வந்து குறைந்து விடும் ஆனால் நீங்கள் சினம் கொள்வதற்கு முன்னாடியோ இல்ல சினம் வந்தாலோ உங்களுக்கு உணர்ச்சி வசப்பட்டுட்டீங்கோ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அகத்தாய்வு சரியான முறையில் செய்யவில்லை ஏன் சொன்னா அகத்தாய்வு சரியான முறையில நம்ம செய்தோம்னா நமக்கு சினம் வந்து ஒரு நடிப்பு சினமாக இருக்கும் அகத்தாய்வு செய்யலைன்னா நம்ம என்னதான் பயிற்சி பண்ணாலும் மத்தவங்கள மாதிரி நம்மளும் போயிடுவோம் அதனாலதான் நம்ம முகத்துல நம்மளுடைய விகாரத்தை பார்த்துதான் நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்களே நீங்க எல்லாம் வந்து மனவளக்கலையில போய் உங்களுக்கு என்ன அப்படி கத்து கொடுக்குறாங்க இவ்வளவு கோவப்படுறீங்களா கேட்கணுமே அதனாலதான் நீங்க வந்து தயவு செய்து அகத்தாய்வு நல்லா பண்ணுங்க பயிற்சி நல்லா பண்ணுங்க அவங்க தவறு செய்திருந்தால் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க அவங்க தவறு செய்திருந்தால் நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் ஏன்னா அது உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல வந்து அது வந்து ஒரு பாவமாக வராது அது போல ஞாபகம் வச்சுக்கங்க நீங்க தவறு செய்துட்டு நீங்க சினம் பட்டாதான் அது உங்களுக்கு சேரும் அதனால நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் பயிற்சிகள் முறையா செய்யுங்க அகத்தாய்வு நல்லா பண்ணுங்கம்மா அகத்தாய்வு தான் சிறந்த மருந்து புரியுங்களா கண்டிப்பாங்க நன்றி ஐயா மிக்க நன்றி வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி ஐயா அடுத்து ராஜாராமன் ஐயா அவர்களை கேள்வி கேட்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் ஐயா அன்மியூட் செய்துக்கோங்க ஐயா ராஜாராமன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் இப்போ நமக்கு ஒன்பது விதமான தவங்கள் எல்லாம் இதுல வந்து ஒவ்வொரு அகத்தாயிலும் இந்த தவங்களும் முறைப்படுத்திருக்காரு எந்த அடிப்படையில முக்கியத்துவம் <laughs> 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 ஐயா முதல்ல கேள்வி வந்து மகரிஷி நான் ஏற்கனவே இது வந்து நிறைய விளக்கங்கள் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறோம் அதாவது வந்து மகரிஷி கொடுத்துருக்கிற தவங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகத்தவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்கினை சாந்தி துரியம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சேந்திரிய தவம் அதுக்கப்புறம் பஞ்சபூத நவக்கிரக தவம் அதுக்கப்புறம் துரியாதீத தவம் ஒன்பது மைய தவம் நித்தியானந்த தவம் இறைநிலை தவம் மகிழ்ச்சியினுடைய தவத்தினுடைய சீக்வன்ஸ் இந்த இந்த நிலையில தான் போகுது சீக்வன்ஸ் இது தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு முதல்ல இது ஏன் மகரிஷி இப்படி கொடுக்கிறார் இது ஏன் வந்து நமக்கு வந்து பிரிச்சு பிரிச்சு இப்படி வந்து ஒவ்வொரு அகத்தாய்விலையும் ஏன் இது கொடுக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மனிதன் மனிதன் வாழும் காலத்திலே உயிரை உணர்ந்தால் அவர்கள் மாமனிதர்கள் இறக்கும் காலத்திலே உயிரை உணர்ந்தால் மனிதர்கள் உணரப்பி ஜனனம் அவர்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கு வாழும் காலத்திலே உயிரை உணரும் பொழுது ஜீவனுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கிறது வாழும் காலத்திலேயே அப்போ மறு பிறவி என்பது குருவினுடைய தொடர்பு ஏற்பட்டவர்களுக்கு இல்லை அப்போ அப்போ வாழும் காலத்திலே உயிரை உணர்கின்ற தவம் ஆக்கினை தவம் எந்த உயிரை நீ உணர்ந்தாயோ அந்த உயிரினுடைய தன்மையான அந்த உயிர் உடல் முழுக்க ஓடும் பொழுது ஜீவகாந்தமாக மாறி அதுவே மனமாக இயங்கும் பொழுது அந்த மனதனுடைய சுபாவம் சுகம் அல்லது அமைதி அந்த அமைதியை பிடிக்கின்ற தவம் தான் வந்து சாந்தி தவம் இரண்டாவது மூன்றாவது எந்த உயிருக்குள்ளே நீங்கள் அமைதியை உணர்ந்தார்களோ அந்த உயிரோடு ஒடுங்கி நிற்பதற்கு நிலை பேற்று தவம் என்கின்ற துரிய தவம் மூன்றாவது நாலாவது எந்த உயிரை உணர்ந்து எந்த உயிரினுடைய அமைதியை உணர்ந்து எந்த உயிரோடு நீ ஒடுங்கி நின்றாயோ அந்த தொடர் நித்தமும் உங்களுக்கு இருப்பதற்கு புலன்களுடைய உதவி இல்லாமல் உங்களால் இருக்க முடியாது 
அதனாலதான் புலன்களை கட்டுப்படுத்துகின்ற அடுத்ததாக பஞ்சேந்திரிய தவம் நாலாவது இது எந்த புலன்களை கட்டு கட்டுப்பாடோட நீங்க இருக்கிறீர்களோ அப்போ புலன்களோட நீங்க வந்து உங்க கண்ட்ரோலுக்கு புலன்கள் வந்துட்டா உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய முறை மாறிடும் போ எப்ப உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை மாறுகிறதோ இறைவனால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விதின்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த விதியத்தான் நம்ம வந்து கர்மான்னு சொல்றோம் நம்ம வந்து அப்ப இந்த கர்மாவை தீர்மானம் பண்றது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கோள்கள் தான் கோள்களினுடைய கோ சாரம் கோள்களினுடைய ஓட்டம் தான் வந்து உங்களுக்கு கர்மாவை தீர்மானம் பண்றது அதனால உங்களுக்கு வந்து கோள்கள் மூலமாக வருகின்ற அந்த அந்த ஒரு விதி தான் நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில நன்மையாகவும் வருகிறது தீமையாகவும் வருகிறது அப்போ நன்மை வந்தா நம்ம ஏத்துப்போம் தீமை வந்தா நம்ம வந்து ஏத்துக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுவோம் பயப்படுவோம் அப்போ அந்த தீமை நமக்கு அதிகமாக இருக்கிறது இப்ப அதான் முதல் கேள்விக்கே ஒரு ஐயா கிட்ட சொன்னேன் எண்பது சதவிகிதம் உடல் சார்ந்த கர்ம வினை பதிவுகள் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு அப்போ தீமை அதிகமா இருக்கு அப்போ அந்த கோள்களை நம்மளுக்கு சாதகமாக மாற்றிக் கொள்வதற்கு அடுத்ததாக பஞ்சபூத நவகிரக தவத்தை மகிழ்ச்சி கொடுக்கிறார் பஞ்சபூத நவகிரக தவத்தை கொடுத்த உடனே இந்த கோள்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த கோள்கள் தான் வந்து மனிதனை ஆட்சி செய்கிறது கோள்கள் தான் அதுல குறிப்பா சூரியனுடைய குடும்பம்னு நம்ம சொல்றோம் போ அப்போ இந்த கோள்கள் மனிதனை ஆட்சி செய்கிறது என்றால் இந்த கோள்கள் ஒரு திடமான தீர்க்கமான சிந்தனை அறிவோடு இந்த பிரபஞ்சத்திலே இந்த கோள்கள் அது அது குறிப்பிட்ட தொலைவிலே ஒன்றோடு ஒன்று மோதாமல் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றது அதனுடைய வேலையை சரியான முறையிலே செய்கிறது அப்போ இந்த கோள்களை மிதக்கின்ற இந்த கோள்கள் பெருதா இந்த கோள்களை மிதக்க விட்டு கொண்டிருப்பவன் பெரியவனா என்கின்ற ஆராய்ச்சி தான் துரியாதீத தவம் அடுத்ததாக இப்ப அடுத்து நம்ம இப்ப வந்து அப்ப படிப்படிப்படியா நம்ம போறோம் போ எண்ணத்தையும் ஆசையையும் சீரமைச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து கோள்கள் கடந்த நிலையில மூலத்துக்கு போயிடுவீங்க நீங்க படிங்க அப்ப தான் தானாக நின்று மூலத்தை உணர்கின்ற தவம் விஸ்வரூப தரிசனம் எடுக்கின்ற தவம் துரியாதீத தவம் இப்போ அந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம திரும்பி வந்துட்டோம் நமக்கு இறைவனால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அந்த விதின்னு ஒண்ணு இருக்கு விதியை கடந்த நிலை ஆயுள்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை நமக்கு தீர்மானம் பண்றது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மனிதன் உடலுக்கு உள்ளே இருக்கின்ற அந்த ஏழு ஆதாரங்கள் தான் இந்த ஏழு ஆதாரங்கள்ல வந்து ஹார்மோன்ஸ் இம்பேலன்ஸ் ஆகும் பொழுதுதான் நோய் வரும் அந்த நோயை ஏற்படுத்துவது வாதம் பித்தம் கபம் இந்த மூணும் தான் நமக்கு கர்ம வினை பதிவுகளை நோய்களாக உடலிலே கொடுக்கும் உங்களுக்கு எந்த நோய் வந்தாலும் பாருங்க ஒன்னு வாதம் சம்பந்தப்பட்டது இல்ல பித்தம் இல்ல கபம் சம்பந்தப்பட்டது தான் இது மூணு தாண்டி வேற எதுவுமே கிடையாது அப்போ எதிலிருந்து இந்த நோய் உருவாகிறதோ அந்த நாளம் இல்லா சுரப்புகளை சீராக இயக்குகின்ற தவம் அடுத்தது ஒன்பது மைய தவம் அடுத்தது கொடுக்கிறார் மகரிஷி இப்போ இந்த ஒன்பது மைய தவமும் பண்ணிட்ட உடனே இப்ப நம்ம என்ன ஆயிடுச்சு நமக்கு மூலத்தோடும் இணைஞ்சாச்சு விதியை மதியால் வென்று கோள்களை நண்பனாக்கி ஆதாரங்களை நம்ம சுத்தப்படுத்திட்டோம் ஆதாரங்களை சுத்தப்படுத்தியாச்சுன்னா வாழ்கின்ற காலம் முழுவதும் தினமும் ஆனந்தமாக இருப்பதற்கு நித்தியானந்த தவம் நமக்கு அடுத்ததா கொடுக்கிறார் நித்தியானந்த தவம் கொடுத்த உடனே நித்தியமும் ஆனந்தமாக இருப்பது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தை பிரபஞ்சம் கடந்த நிலையில எந்த விதமான கமிட்மெண்ட்டும் இல்லாம எப்பவும் ஆனந்தமாக இருப்பது இறைநிலை மட்டுமே கடவுள் மட்டும்தான் அவருக்கு ஆனந்தம் மட்டும்தான் வேற எதுவுமே கிடையாது அங்க அப்போ அந்த இறைவன் ஆனந்தமாக எப்பொழுதுமே இருக்கும் பொழுது அதனுடைய தன்மை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அன்பு கருணை அப்ப அதுவே நாம இருக்கும் பொழுது நமக்குள்ளே அதே அன்பும் கருணையும் வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் கடைசியில இறைநிலை தவத்தை கொடுக்கிறார் மகரிஷி இப்படி படிப்படியா எண்ணம் ஆசை சினம் கவலை நான் யார் பிரம்ம நிலை இப்படி படிப்படியா போக போக போகத்தான் உடலை கடந்த நிலையிலே பிரபஞ்சம் கடந்த நிலையிலே இறைநிலை வரைக்கும் நம்மளை கூட்டுக்கிட்டு போய் எடுத்துன்னு வந்துட்டு இந்த அகத்தாயில மகரிஷி தவங்களை இந்த சீக்வன்ஸ்ல தான் மகரிஷி கொடுத்திருக்கிறார் புரியுதுங்களா யாதே முதல் கேள்விக்கு அருமையா சொன்னீங்க மகரிஷி நேரம் உருவத்துல அந்த மாதிரி இருந்தது அவர் இருந்தா அந்த கேள்வி கேட்டிருப்பேன் புகழ்ந்து கேட்கிறேன் ரொம்ப மன நிம்மதியா இருக்கியா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போ இதுதான் மனிதன் இப்ப இந்த ஒன்பது தவங்களினுடைய இந்த சீக்வன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மனிதனை மா மனிதனாக்கும் மனவளக்கலை அதனாலதான் இதை சொல்ற நம்ம புரியுதுங்களா ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த இது சம்பந்தப்பட்டது 
ரெண்டாவது கேள்வி நீங்க இந்த இது தானே கேட்டீங்க தாம்பத்தியம் சம்பந்தப்பட்டதானே கேட்டீங்க ரெண்டாவது கேள்வி நீங்க ஆமா அது வந்து விஞ்ஞானம் சம்பந்தப்பட்டது ஐயாது தாம்பத்தியம் அது வந்து விஞ்ஞானம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பதில் அது ஏன்னா அடிப்படை மகரிஷியால் தான் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிட்டார் பாருங்க பிறப்பும் இறப்பும் வித்து கழிவு அதுலயே முடிஞ்சு போச்சு எல்லாமே வந்து ஏன்னா ஒரு மனிதன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதாவது பாருங்க வேதம் ஒரு வேற மாதிரி சொல்லித்து என்னன்னு சொல்ற வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மனிதனை படைப்பதற்கு முன்னாலேயே அவர்களுடைய கர்மாவை படைத்து விட்டுத்தான் மனிதன் இறைவனை படைக்கிறான் அப்படின்னு வேதம் சொல்றது அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம புரிய அர்த்தம் புரியல முதல்ல இதுக்கு வந்து அது எப்படி படைப்பதற்கு முன்னாலேயே வந்து கர்மாவை படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி வந்து இத படைப்பான் இப்ப வந்து உங்களை வந்து வந்து இறைவன் வந்து படைச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா ராஜாராமனைய படைச்சிட்டாருன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி எப்படி கர்மாவை படைக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தந்தை தாய் ஈர் உயிர் ஒன்று சேருது அதுக்கு மகரிஷி விளக்கம் பாருங்க வேதத்துல விளக்கம் பாருங்க தடைத்ததொரு உடலாகி இந்த உலகத்துல வருது அந்த ஈருயிர் வினைகள் அறமோ மற்றோ பாவமோ புண்ணியம் மகரிஷி மற்றோன்னு சொன்னா பாவம்னு சொல்ல மகரிஷி யார் மனமும் புண்படக்கூடாதுன்னு மற்றோன்னு சொல்லிட்டார் அப்போ கரு உருவாரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த ரெண்டு தந்தை தாயினுடைய இந்த வித்து கழிவு ரெண்டும் ஒன்னு சேர்ந்து அந்த கரு உருவாகும் பொழுதே அந்த இடத்துல அந்த கண நேரத்திலேயே அந்த எல்லா பதிவுகளும் உள்ள வந்துருச்சு கர்மா அந்த பதிவு உள்ள வந்துருத்து அது எப்ப அது உணர ஆரம்பிக்கும் கேட்டீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஓராவது நாள் தான் வந்து அந்த உள்ள இருக்கிற கருவுக்கு ஹார்ட் பீட் வரும் இதய துடிப்பு வரும் அந்த இதய துடிப்பு வந்த பிறகுதான் மருத்துவத்துல கூட என்ன பண்றாங்க பிரெக்னன்சி ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு செக் பண்றது மூணாவது மாசம் கழிச்சு ஏன் செக் பண்றான்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த உள்ள இருக்கிற கருவுக்கு ஹார்ட் பீட் வராம அது வந்து பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு தெரியாது அவங்களுக்கு மகரிஷி அது ஒரு பெரிய சயின்ஸ் பிலாசபி உள்ள கொடுத்திருக்காரு ஐயா நன்றி ராஜாராமனையா வாழ்க வளம் வளர்ப்பா கொடுத்தீங்க நன்றிய வாழ்க நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்து ராஜாமணி அம்மா அவர்களை கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கிறோம் அம்மா அன்மீட் செய்து கொங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா உங்கள அம்மாவோட உங்களோட உடற்பயிற்சி விளக்கத்தை கேட்டு தாங்க வந்து நான் வந்து உடற்பயிற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஐயா அதுக்கு உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு போன் பண்ணாங்க ஐயா குருக்கு சொல்லுங்கம்மா நமக்கு என்னம்மா நன்றி இருக்கு நம்ம எல்லாம் கருவிமா அதனுடைய விளக்கம் நீங்க ஒன்னொன்னு இது எது இப்படி செஞ்சா இந்த இந்த இது பலன் இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தாங்க அதனுடைய அருமை புரிஞ்சிச்சிங்க உடற்பயிற்சி செஞ்சுக்கிட்டுதான் நாள் புரிஞ்சு அவன் இவ்வளவு தூரம் விளக்கம் அவங்க நீங்க சொன்ன ரெண்டு பேரும் அம்மாவும் சரி நீங்களும் சரி எவ்வளவு மெனக்கெட்டு அந்த இத எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க அந்த ஒரு இதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும்னு நினைச்சேங்க கிருபாநதி அம்மா அவர்களை கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கிறோம் அம்மா பண்ணிக்கோங்கம்மா அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன்மா நீங்க ஒரு அஞ்சு பேருக்கு போ சொன்ன பதிலே நான் அகத்தாயும் அகத்தவத்துக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசமா எனக்கு செய்ய நினைக்க மாட்டேன் ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல இன்னைக்கு நீங்க ஒரு அஞ்சு பேர் கேள்வி பதில சொன்ன உடனே அதனுடைய எவ்வளவு இருக்குங்கிறது புரியுது ஐயா இப்ப ஏறத்தால சூரிய கலா அம்மா வளர்மதி அம்மாவுக்கு சொன்னத கருத்தை ஒட்டிதான் நான் கேட்கிறேன் தவ அகத்தவம் செய்ய செய்யறமையா செய்யும் போது நீங்க சொல்லுங்கனக்கா மனச்சுழல் எண்ணம் மூச்சு இதெல்லாம் இருந்து கவனிச்சு தவத்தை ஓரளவு நம்ம நல்லா பூர நம்ம நிம்மதியா செஞ்சா கூட அந்த அகத்தாய்வு செய்யும் போது ஐயா நம்ம வந்து அத மெனக்கட்டு உட்கார்ந்து தவ மாதிரி செய்யறது இல்ல இப்ப நான் அப்படி செய்யறேன் இப்ப ஒருத்த கோவப்பட்டாலோ இல்ல ஒரு பேசிட்டாலோ இப்ப நம்ம செஞ்சது என்னன்னா அப்பவே ஒவ்வொரு நிமிஷம் உட்கார்ந்து அடுத்ததோட எப்படி மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைப்பையா ஆனா இது மொத்தமா உட்கார்ந்து தவம் பண்ணி இதை மாத்தணுமா ஒருத்த நானும் இன்னொன்னு நீங்க சொன்னீங்க வளர்மதிய மாக்கு சினத்தை பத்தி பேசல நான் அப்படி சினமே யாரு மேல படுறது இல்ல ஆனா படாம இல்ல என் உள்ள அடக்குவேன் அது ரொம்ப தப்புன்னு இப்ப தோணுது நீங்க பேசல வேணா இவங்க மனசு புண்பட வேணாம் யாரு பிள்ளைங்க பேசினாலும் சரி பேரம் பேசினாலும் சரி அப்படியே அமைதியா இருந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் வந்து உட்கார்ந்து மகரிஷி கண்ணே நினைச்சிட்டு அப்படியே இருப்பேன் இதெல்லாம் தப்பா ரைட்டான்னு தெரியல ஐயா இதை எப்படி மாத்திக்கலாம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அதாவது உங்களுடைய கேள்வியும் ஒரு சிறந்த கேள்வி இன்னை கேள்வி அதாவதுங்க ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுங்க அகத்தாய்க்கு ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம் கிருபாநதி அம்மான்னா இப்ப நம்ம சொன்ன பாருங்க 
உடல் சார்ந்தது எண்பது சதவிகிதம் மனம் சார்ந்து இருபது சதவிகிதம் தான் ஆனா இந்த இருபது சதவிகிதம் என்பது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உடலுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு ரெண்டு இருக்குது இன்னைக்கு ஒன்று மருந்து மற்றொன்று மனிதர்கள் இப்ப வந்து கிருபாநிதி அம்மாவுக்கு வந்து கழுத்து வலி அப்படின்னு வரைங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒண்ணு மருந்து மூலியமா தீர்த்துக்கலாம் ரெண்டாவது ஒரு யோகாக்குள்ள வரும்பொழுது ஒருத்தர் வந்து யோகா கத்து கொடுக்கறாங்க அது மூலியமா தீர்த்துக்கலாம் அப்ப எண்பது சதவிகித கர்மாவுக்கு நம்ம கிட்ட நிவாரணம் ரெண்டு வகையில இருக்குது ஆனால் மனதுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதுக்கு வந்து தர் இஸ் நோ மெடிசின் இன் த வேர்ல்டு அதுக்கு வந்து அதுக்கு விஞ்ஞானத்தால மனசுக்கு ஒரு மருந்தை எத்தனை ஜென்மம் ஆனாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா விஞ்ஞானத்தால கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு வந்து மனசுக்கு வந்து மருந்து கிடையாது ஒன்லி ஸ்லீப்பிங் தான் லோ ஃப்ரீக்குவன்சில நம்மளுடைய மைண்டை வைக்கிறது மருந்து மாத்திரைகள் மட்டும்தான தவிர வேற எதுவுமே இல்லை ஆனால் இதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த அகத்தவம் இந்த அகத்தவம் செய்யும் பொழுது நீங்க அகத்தாய்வு கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும் ஏன் இதை சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து சாதாரணமா சொல்றீங்க நீங்க எல்லாருமே சொல்லுவீங்க கர்மா அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கிட்ட வந்து மூன்று விதமான கர்மாக்கள் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் சஞ்சித கர்மம் பிராரப்த கர்மம் ஆகாமிய கர்மம் ஆனா அந்த கர்மால தெர் ஆர் டூ டிவிஷன்ஸ் இருக்கு ஒன்னுக்கு பேர் வந்து கர்ம பரிபாலனம் இன்னொருத்துக்கு பேர் வந்து கர்ம பரிவர்த்தனம் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு இத இத வந்து இப்ப தெரியும் உங்களுக்கு அகத்தாய்வு நம்ம ஏன் முறையா பண்ணணும் கர்ம பரிபாலனம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய இறுதி மூச்சு இருக்கின்ற வரைக்கும் நம்முடைய கர்மாக்களை நாமே அனுபவித்து விட்டு வாழ்க்கையை முடிப்பது கர்ம பரிபாலனம் அப்போ நம்ம கர்மாவை நாமளே அனுபவிச்சு முடிச்சிட்டோம்னா அதனுடைய தாக்குதல் எஃபெக்ட் வந்து குறைவு நான் வந்து என்னுடைய கர்மாவை நான் அனுபவிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து இறைவன் கிட்ட அடம் பிடிச்சோம் அப்படின்னு அது நம்ம செயல்கள் மூலியமா தெரியாது இறைவனுக்கு தெரியும் ஏன்னா தெரியாது அது எப்படின்றத நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அது இறைவனுக்கு தெரியும் இறைவனுக்கு எப்படி தெரியும் கேட்டா நீங்க எந்த செயலை செய்தாலும் இப்ப கீழே ஒரு பத்து ரூபாய் இருக்கு ரோட்ல அந்த பத்து ரூபாய் நோட்டை நான் சுத்தி திரும்ப பாக்குறேன் யாரும் பாக்கலன்னு நினைச்சு அந்த ரூபாய் நோட்டை நான் எடுத்துக்கிறேன் என் மனசு என்ன சொல்லும் யாரும் பாக்கல அப்படின்னு சொல்லும் ஆனால் நீ செய்கின்ற அத்தனை செயல்களையும் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் சூரியன் சந்திரன் அடுத்ததா உன்னுடைய மனசாட்சி காலம் இந்த ஒன்பது பேரும் உன்னுடைய ஒவ்வொரு செயலையும் சிசிடிவி சிசி கேமரா வச்சு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த கர்ம பரிபாலனத்தை நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்க அடம் பிடிச்சீங்கன்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா இறைவன் என்ன பண்ணுவார்னு கேட்டீங்கன்னா காலத்தினுடைய கணக்குப்படி அந்த ஒன்பதாவது ஆன்மா கிட்ட அவர் மெசேஜ் கொடுத்துருவார் அது என்ன பண்ணும் கேட்டீங்கன்னா இதைத்தான் இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய உடலிலே நோயை உருவாக்குவதற்கு அடிப்படை காரணி எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அது எடுத்துன்னு வருது செல்கள் தான் இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் சொல்லுது இந்த செல் உடம்புலேயே இந்த உலகத்திலேயே பெஸ்ட் கம்யூனிகேட்டர் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா செல்கள் தான் இந்த செல்களுக்கு யார் மெசேஜ் கொடுக்கறது எங்கிருந்து இதுக்கு கம்யூனிகேஷன் வருகிறது அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்தவுடனே எப்படி இதை வந்து இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்து இதுக்கு சிக்னல் வருதுரா அப்படின்னு இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் அந்த லெவல் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு வந்து அப்போ இந்த செல்கள் என்ன பண்ணோம் கம்யூனிகேஷன் கொடுத்துரும் இந்த இவங்க வந்து இந்த கர்மாவை அனுபவிக்கிறதுக்கு தயாரா இல்லை இது வந்து கர்ம பரிவர்த்தனையாக மாற்று டிரான்ஸ்பர் பரிவர்த்தனம்னா அப்ப ரெண்டாவது கர்மால மாறிடும் அது என்ன ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்லா தட் வில் கோஸ் டு யுவர் பசங்கம் அப்போ கர்ம பரிவர்த்தனமா மாறிடுத்துனா அதனுடைய எஃபெக்ட் நீங்க எவ்வளவு அனுபவிக்கணுமோ பரிபாலனத்துல அதை விட ரெண்டு மடங்கு அவர்கள் அனுபவித்தே தீர்க்க வேண்டும் அதனால்தான் அவங்க சொல்றாங்க இப்ப நம்மளே சொல்ற பாருங்க எத்தனையோ நேரத்துல நம்ம வந்து நமக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்காம நம்ம வாயிலேருந்து ஒரு ஒரு வார்த்தை என்ன பேர் சொல்றோம் நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்னு தெரியல மனசறிஞ்சு நான் ஒரு பாவம் பண்ணல கடவுள் எனக்கு ஏன் இவ்வளவு ஒரு சோதனை கொடுக்கறாரு தெரியல நம்ம சொல்ற பாருங்க அதெல்லாம் கர்ம பரிவர்த்தனை அப்போ When you do introspection, அகத்தாய்வு நீங்க சரியான முறையில நீங்க பண்ணிட்டீங்கோ அப்படின்னு சொன்னா உங்க வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற அத்தனை விதிவும் கர்ம பரிபாலனமாக மாறிவிடும் எப்ப கர்ம பரிபாலனமா மாறுதோ அந்த சினம் என்பது உங்களுக்குள்ள அறவே வராது 
அதையும் மீறி வரும் வந்தா ஏன்னா நம்மெல்லாம் வந்து இன்னும் அந்த நிலவிக்கு நம்ம இன்னும் போகல வரும் பொழுது என்ன பண்ண கேட்டீங்கன்னா மனசுக்குள்ள கண்களை மூடிக்கிட்டு ஆழ்ந்த மூச்சு இழுத்து விடுங்க போயிடும் அந்த கோபம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் யார் மேல நம்ம கோபப்பட்டமோ சினம் கொண்டமோ அறியாமையில் செய்கிறார்கள் அவர்களை வாழ்த்துணும்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்திருங்க போறோம் கொஞ்சம் கஷ்டம் ட்ரை பண்ணணும் நன்றி கிருப்பானதி அம்மா வாழ்க வளம் சிறப்பான பதியா வாழ்க வளம் அடுத்து அடுத்து செவ்வேல ஐயாவை கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கிறோம் ஐயா அன்மீர் செய்துக்கோங்க ஐயா செவ்வேல ஐயா வாழ்க வளமுடனம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஏன் நம்ம செய்யறோம் தவம் செய்யறோம் ஆழ்நிலை தவம் செய்யக்குள்ள துரியும் போகக்குள்ள ஆழ்நிலையில போகக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா ரொட்டேஷன் வருது ஐயா நம்மளுக்கு ரொட்டேஷன் இருக்கிற மாதிரி உணவு தெரியுது அதே மாதிரி அந்த துரியாதீதத்துல போய் ஆழ்ந்து நிக்கக்குள்ள அது என்ன வருதுங்க ஐயா அது என்னங்க ஐயா அதுல இருந்து என்னங்க ஐயா அது மாதிரி வரலாங்களா ஐயா என்னன்னு சொல்லுங்க ஐயா புரியல துரியத்துல என்ன சொன்னீங்க துரியத்துல ரொட்டேஷன் சொன்னீங்க அப்புறம் என்ன சொன்னீங்க துரியம் துரியத்துல நம்ம ஆழ்நிலை தியானம் பண்ண சாதா தியானம் பண்ணக்குள்ள வரல ஆழ்ந்து நம்ம போகக்குள்ள அந்த துரியாதீதம் போகக்குள்ள அந்த மூளை செல்கள்லாம் நல்லா இருந்து அந்த டைம்லயும் அந்த ரொட்டேஷன் கிடைக்குது ஐயா ஆஹ் வாழ்க வளர்க்கார் ஐயா இந்த ரொட்டேஷன் நீங்க முதல்ல வந்து அந்த இடத்துல ஒரு கம்யூனிகேஷன் கேப் இருக்கு இப்போ துரியாதி இப்ப துரிய தீட்சை கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன பண்றாங்க குண்டலினி மகா சக்தி ஆக்னா சக்கரத்தில் இருந்து துரியத்தை நோக்கி குவிந்து செல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உச்சியில வச்சு ஒரு சுழற்சி கொடுத்து கை வைக்கிறாங்க இல்லையா இந்த சுழற்சி எதுக்கோசரம் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியுமா முதல்ல இந்த சுழற்சி எதுக்கோசரம் கேட்டீங்கன்னா இப்ப ஒண்ணு இல்ல ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் உங்க வீட்டுல வந்து ஒரு பக்கெட்ல தண்ணி எடுத்துக்கங்க அந்த தண்ணியில என்ன பண்ணுங்க உங்க கையை வச்சு இப்படி வேகமா அந்த தண்ணியை சுத்துங்க இப்ப என்ன நடக்கும் தண்ணியில இப்போ சென்டர்ல பள்ளமா இருக்கும் அவ்வளவுதான் தண்ணி சுத்தினே இருக்குது சென்டர்ல ஒரு பள்ளம் கிடைக்குதா அது அதுதான் துரியாதீத தவ துரிய தவத்துல நம்ம துரிய தீட்சை கொடுக்கும் பொழுது அதைத்தான் நம்ம செய்யறோம் அதாவது மையத்தை நேரா போய் நம்மளால புடினா பிடிக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில தான் இருப்போம் அப்பதான் புதுசா எடுக்கிற அந்த தவங்கள்லாம் அந்த சென்டரை புடிச்சிட்டு ஒரு சுத்து ஒரு ரொட்டேஷன் கொடுத்த உடனே ஒரு பக்கெட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா நம்ம அந்த சுத்துறதுலயே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணக்கூடாது அந்த சுழற்சியினுடைய வட்டத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சி 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 சென்டர்ல தான் நிக்க வச்சிருந்தோம் புரியுதுங்களா நிக்க நிக்க வச்சா தான் அதுக்கு பேரு துரிய தவம் நிக்க வைக்கலன்னா நீங்க என்னதான் துரிய தவம் பண்ணாலும் நிறைய பேர் என்ன பாருங்க இப்படி சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க நிறைய பேர் பாத்திருக்கீங்களா துரிய தவம் பண்ணும் பொழுது அப்படி சுத்திக்கிட்டு அப்ப சுத்த கூடாது ஏன்னா அந்த சென்டரை பிடிக்கணும் நீங்க எப்ப சென்டரை பிடிக்கிறீங்களோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சென்டரை பிடிச்சி சித்தர்கள் சொல்றது அதுதான் அந்த பிரம்மரந்திரம் இருக்கு இல்லையா தலை உச்சியில அந்த சென்டரை பிடிச்சிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து அங்க ஒரு ஓட்டை ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணி பாருங்க அந்த பிரம்மரந்திரம் திறந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த இடத்துல ஒரு ஊசியை போட்டீங்கன்னா அந்த ஊசி உள்ளுக்குள்ள ஆகினையை கடந்து விசுக்தியை கடந்து அனாகதத்தை கடந்து மணிப்பூரகத்தை கடந்து சுவாதிஷ்டானத்தை கடந்து மூலாதாரத்தை கடந்து ஆசன வாயு வழியா அந்த ஊசி வந்து விழும் இப்படி ஒரு அமைப்பு நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிறது அதனாலதான் இந்த துரியத்துக்கு நிலை பேற்று தவம் அதாவது வந்து ஸ்டாட்டிக் அப்படியே நின்னுணும் நம்ம புரியுதுங்களா புரியுதுங்க அப்ப நின்னுட்டீங்கன்னா இங்க எப்படி நிக்கிறீங்களோ துரியாதீத தவத்துல அங்க அதுதான் நடக்கிறது துரியாதீத தவத்துல என்ன இருக்கு அந்த இடத்துல சுத்த வெளியில வெறும் ஸ்டாட்டிக் மோடு மட்டும்தான் ஆமா பெரியக்க மண்டலத்துலதான் வந்து டைனமிக் மோடு சக்தி இல்லையா அப்போ துரியாதீத தவத்துல என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் மோடு என்ன அந்த ஸ்டாட்டிக் மோட்ல அசைவே இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த இடத்துல ஒண்ணுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் அதைத்தான் மகரிஷி சொல்கிறாரு அசையாமல் இருந்தால் நீ சிவம் அசையும் பொழுது நீ மனம் நீ மனமா சிவமா இப்ப கேள்வி கேட்டுட்டேன் பதில் உங்ககிட்ட தான் இருக்கு ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து உடல் கடந்து நீங்க மேல போறீங்க விஸ்வரூப தரிசனம் எடுத்து அந்த மூலத்தோட இணையிறீங்க ஆனா இணையும் பொழுது ரெண்டு இடத்துலயுமே வந்து ஸ்டாட்டிக் மோட்ல தான் இருக்கணும் சுழற்சி இருக்கக்கூடாது ஸ்டாட்டிக் மோட்ல இருந்தாதான் தவம் அது சித்தியாகும் ஐயா நன்றி செவ்வலையா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் மிக்க சிறப்பு ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா அடுத்து 
சாந்தி கண்ணன் அம்மா அவர்களே கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கிறோம் சாந்தி கண்ணன் ஐயா என்னோட கேள்வியா நாங்க வந்து அகத்தாய்வு செய்யும் போது நான் இரவு செய்யறது வந்து ஒரு தொந்தரவா இருக்கு ஏன்னா தூக்கம் வந்துருது பகலே செய்யறது அது முடியாம போயிடுது இதனால நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாமே புரியுதுயா அகத்தாய்வு செய்யறதுனா ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு அதை மாத்திக்கணும் யா அது ஒரு கேள்வி அதனால சினம் வருது அதாவது நான் கேட்டுட்டேன் அவங்க முன்னாடி சொன்ன போது நான் அதையும் பதில் கிடைச்சிருச்சியா எனக்கு ரொம்ப நன்றி யா இந்த சினத்தை தவிக்கணும் அகத்தாய்வு எந்த நேரத்துல உடனே செய்யலாமா யா இது மட்டும்தான் யா அதத்தான் சொல்றேனேம்மா அதாவதுமா ஞாபகம் வச்சுக்கோ இப்போ சினம் என்பது சூசைடுக்கு சமம்னு மகரிஷி சொல்லிட்டாரு ஏற்கனவே இத வந்து மைண்ட்ல நம்ம எப்பவுமே வச்சுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்போ இன்னொன்னு இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் இப்போ இத இத கேள்வி வந்து நான் அப்பயே நான் இவர் கேட்கும் போதே நான் சொல்லிருக்கணும் சரி பரவாயில்ல சாந்தி கண்ண நம்ம மூலியமா ஒரு விஷயம் போகணும்னு இருக்கு இன்னைக்கு பிரபஞ்சத்திற்கு அதாவதுங்க ஒரு மனிதனுடைய உடல்ல நம்மளுடைய கை கால் வாய் குதம் பால் குறி தோல் நாக்கு மூக்கு கண்ணு கார் இந்த கர்ம இந்திரியங்கள் ஞான இந்திரியங்களை நம்ம தினமும் இயக்குறோம் இல்லையா தினமும் இந்த இந்திரியங்களை இயக்கும் பொழுது மனிதனுடைய உடலிலே செல்கள் உதிரும் இறந்த செல்கள் உதிர்ந்து போயிடும் இப்போ சாந்தி கண்ணன் அம்மாவுக்கு இன்னைக்கு வந்து இந்த பத்து இந்திரியங்களை இயக்கும் பொழுது இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் செல்கள் உதிருதுன்னு வச்சுக்கோங்க உடம்புல இறைவன் என்ன பண்றாருன்னா மறுபடியும் வந்து நமக்கு என்ன பண்றாரு அந்த நம்ம உணவு சாப்பிடணும் சாப்பிட்டோம்னா திருப்பி என்ன பண்றாரு அந்த ஆயிரம் செல்களை திருப்பி உள்ளுக்குள்ள இனப்பெருக்கம் பண்ணி கொடுத்துருவார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் இந்த இனப்பெருக்கம் என்பது உடலுக்கு மட்டும்தானே தவிர மூளைக்கு இல்லை மனித உடலிலே இருக்கின்ற செல்களிலே எழுபத்தைந்து சதவிகிதம் செல்கள் உடலிலும் இருபத்தைந்து சதவிகிதம் செல்கள் மூளையிலும் இருக்கிறது உடல் செல்கள் மட்டுமே இனப்பெருக்கம் செய்யும் மூளை செல்கள் இனப்பெருக்கம் இல்லை அதை வைத்து கொண்டு தான் நாம வந்து வாழ்க்கை முழுவதும் ஓட்டணும் அப்ப நீங்க உணர்ச்சி வசப்பட உணர்ச்சி வசப்பட உணர்ச்சி வசப்பட மூளை செல்கள் சீக்கிரமாக அழியும் அதனால நமக்கு வந்து அல்சைமர்ங்கிற நோயே நமக்கு வாழ்க்கையில ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஆனால் ஆனால் இங்க என்ன ஒரு இப்போ இதுல கிளைமேக்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்க சாதாரணமா செய்கின்ற செயல்கள் மூலியமா ஆயிரம் செல் இருந்ததுன்னா ஆயிரம் செல்ல கடவுள் ஒரு கொடுத்துருவார் ஆனால் நீங்கள் இன்னைக்கு சாந்தி கண்ணன் ஒரு முறை கோபப்பட்டால் ஒரு முறை கோபப்பட்டீங்கன்னா மனித உடலிலே விஞ்ஞான ரீதியாக தொண்ணூத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது செல்கள் கொல்லப்படுகிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் செல்கள் நாம ஒரு தடவை கோவப்படும் பொழுது நாமளே கொலை பண்ணிடுறோம் அப்போ இந்த உலகத்துல நம்மளை விட ஒரு பெரிய கொலகாரன் யாருமே இல்லை நம்ம மத்தவங்களை சொல்றோம் நம்ம புரியுதுங்களா அப்போ நீங்க வந்து ஒரு தடவை சினம் கொண்டால் ஒரு லட்சம் செல் உங்க உடலில் அழிகிறது எனவே அந்த செல்கள் மறுபடியும் உடலிலே இனப்பெருக்கம் இல்லை என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு அகத்தாய்வு செய்யுங்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா மிக்க நன்றி அடுத்து ராம்நாத் ஐயா அவர்களே கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கிறோம் ஐயா அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஐயா ராம்நாத் ஐயா வணக்கம் அப்புறம் எனக்கு சின்ன கேள்வி தான் அதாவது நம்ம அவளுக்கு சொன்னீங்க கருமயத்தை நம்ம ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சேர்ந்து அது குழந்தை வாரத்துக்குள்ள மூணு மாசத்துல கருமயம் ஸ்டார்ட் கருமா ஸ்டார்ட் ஆயிடும் எனக்கு என்ன கருமயம் கர்மா விதி எது சார் ஒரிஜினல் எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது சொல்றீங்களா சார் வாழ்க வளமுடன் கருமை ஆ கருமையம் என்பது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிறக்கும் போது உங்களுடைய பேக்கேஜ் உங்களுக்கு அந்த பேக்கேஜ் இருக்கு இல்லையா அந்த பேக்கேஜ் தான் கருமையம் அந்த பேக்கேஜுக்கு உள்ள அந்த பேக்கேஜுக்கு உள்ள உங்களுக்கு உள்ள வந்து ஒரு பத்து விஷயங்கள் இருக்கும் பத்து விஷயங்கள் இருக்கும் அந்த பத்து விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குழந்தை பிறக்கிறது கல்யாணம் நடக்கிறது ஒரு அறுவை சிகிச்சை இருக்கலாம் ஒரு விபத்து இருக்கலாம் ஒரு நல்லது இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு நல்லது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே இருக்கும் புரியுதுங்களா அது அதுக்கு பேர் வந்து அந்த பேக்கேஜுக்குள்ள இருக்கிற கர்மா அது அடுத்தது அத வந்து வெளியில ஒரு கால ஒரு காலம் காரண காரியத்தை உருவாக்கி 
அதை வெளியில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது பாருங்க அதுதான் விதி இதான் மூணுத்துக்குள்ள வித்தியாசம் கரு மையம் என்பது ஆன்மா என்பது டோட்டல் பேக்கேஜ் அந்த பேக்கேஜிக்கு உள்ள இருக்கிற விஷயங்கள் கர்மா அது வெளியில வெளிப்படும் ஒரு நிகழ்ச்சியாக ஒரு நல்லதாகவோ கெட்டதாகவோ வெளிப்படும் பொழுது அது வந்து விதி இதான் மூணுத்துக்குள்ள வித்தியாசம் ஐயா நன்றி வாழ்காவலம் நன்றி வாழ்காவலம் மூச்சு பயிற்சி சொல்றீங்க இல்லையா வந்து பிராணயாமம் மூச்சு பயிற்சி நாடி சுத்தி மூணுத்துக்காங்க <laughs> 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 நம்ம மூச்சு பயிற்சி கூட சேர்த்து நம்ம மூச்சு பயிற்சி பண்றீங்களா இல்லையா மூச்சு பயிற்சி பண்ணல ஏன் பண்ணல 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 கர்மா என்னமா கர்மா அந்த கர்மா தடுத்து அதத்தான் அதத்தான் இப்ப நான் சொல்றேன் ஏன் ஏன் நம்ம மூச்சு நீங்களே விடை வந்துச்சு பாருங்க அந்த விடை வந்து நீங்க சொல்லல உள்ள இருக்கிற உள்ள இருக்கிற அந்த ஆன்மா சொல்ல வைக்கிறது போ ஏன்னா மனித உடலில் ஞாபகம் வச்சுங்க மனித உடலிலே நான்கு வகையான மூச்சுக்கள் இருக்கிறது பொதுவா எல்லாரும் கேட்டா மூணு தான் சொல்லுவாங்க அடி மூச்சு நடு மூச்சு மேல் மூச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஞானிகளின் மூச்சு அப்படின்னு ஒரு மூச்சு இருக்கு நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கு இந்த ஞானிகளின் மூச்சை இயக்குவது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்திருக்கிற நரம்பு தசைனார் மூச்சு பயிற்சியில குறிப்பா நிலை ஒன்று இரண்டு வஜ்ராசனத்துல உட்காந்து நம்ம பண்றோம் இல்லையா அதுதான் வந்து ஞானிகளின் மூச்சை இயக்குகின்ற அற்புதமான பயிற்சி எப்ப நீங்க ஞானிகளின் மூச்சை இயக்குறீங்களோ அப்பதான் வந்து கர்மால இருந்து நம்மளால விடுபட முடியும் புரியுதுங்களா ஆமா நாடு அதை அதைத்தான் சொல்றேன் நாடு அதுக்குன்னு அந்த ரெண்டு மட்டும் பண்ணிட்டு அடுத்த மூணு டு ஏழு பண்ணாம இருக்காதீங்க அது வந்து தொடர்ச்சி அதை நாங்கள் யூடியூப்ல சொல்லியிருக்க பாருங்கம்மா நாடி சுத்தி அதிகாலையில இருபத்தி ஐந்து நாடி சுத்தி பிராணாயாமம் பண்ணுங்க சரிங்க அது இல்லாம தவ தவம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி குறைஞ்சபட்சம் ஐந்து நிமிடம் அது கரெக்டா வருது ரெண்டும் பண்ணுங்க நம்ம மூச்சு பயிற்சி பண்ணுங்க உடற்பயிற்சி முழுசா பண்ணணும் தயவுசெய்து உடற்பயிற்சி இல்லாத தவம் சித்தி ஆகாது உடற்பயிற்சி இல்லாத தவம் சித்தி ஆகாது அதையும் மீறி தவம் பண்ணீங்கன்னா அகத்தாய்வு சித்தி ஆகாது கோபம் கோபமா தான் வரும் கவலை கவலையா தான் இருக்கும் நம்ம வெளியில சும்மா நாலு பேர் நடுவில் நம்ம வந்து நடிச்சிட்டு இருப்போம் அந்த நடிப்பு நமக்கு வாழ்க்கையில தேவையில்லை பாத்துக்கோங்க வாழ்க்கை நீங்க யாரையும் உடற்பயிற்சி செய்யாம விட மாட்டீங்கய்யா உங்களுக்கு கேட்க கேட்க ஒரு உந்துதல்ல செஞ்சிட்டு இருக்கேன் ஐயா வாழ்க்கை வளம் அப்படின்னா நீங்க பண்ணணும் இல்ல ஏன் பண்ணல மூச்சு பயிற்சி தான் பண்ணுங்கம்மா தயவுசெய்து பண்ணுங்க நாமக்கல் அறிவித்திரு கோயிலுக்கு எப்ப வரீங்கன்னு கேட்டிருக்கீங்க வருவங்க அடுத்த ப்ரோக்ராம் வந்து நாமக்கல் அறிவித்திரு கோயில் தான் ஒன்னு ஒரு த்ரீ போர் டேஸ்ல டேட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் ராமு ஐயா கிட்ட இல்லைன்னா உழவன் ஐயா கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் ஐயா நன்றி வாழ்க வளம்பட ஆஹ் சொல்லுங்கம்மா உமையால் ராமநாதன் அம்மா அவர்களை கேள்வி கேட்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் வாழ்க்கை <laughs> 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 அகத்தாயு 
அடிப்படையா நான்கு விஷயங்களை கொண்டது அதுதான் மகரிஷ் என்ன சொல்றாரு எண்ணம் ஆசை சினம் கவலை இந்த நான்கும் தான் அப்போ உங்களுக்கு சினம் வரலை கவலை வரலை அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க ரொம்ப கொடுத்து வைத்தவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல ஆனால் எண்ணம் ஆசை இந்த ரெண்டு இருக்கு இல்லையா இது எல்லா மனிதர்களுக்கும் உண்டு இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு நிலை ஒரு காலகட்டம் போகும் பொழுது இது அப்படியே வந்து தானா வந்து மாறிடும் இது மாறாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அகத்தாய்வு என்பது நிச்சயம் அவசியம் இந்த பிரபஞ்சத்திலே குறை இல்லாத மனிதர்கள் இல்லை இந்த பிரபஞ்சத்திலே ஏன்னா எல்லா மனிதர்களுக்கும் இறைவன் ஒரு குறையை வைத்துத்தான் படைத்திருக்கிறார் அப்போ அதை நிவர்த்தி செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமா நமக்கு வந்து அகத்தாய்வு அவசியம் அப்ப அகத்தாய்வு என்பது எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த அடிப்படை மூன்றும் நீங்க வந்து மூன்று உடல் மனம் உயிருக்கான பயிற்சிகள் நீங்க முறையா செய்துட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தினமும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ குறைகள் எதுவும் இல்லைன்னு நீங்களே சொன்னீங்கன்னா நீங்க அகத்தாய்வுக்கு அதிக நேரம் உங்களால் ஒதுக்க முடியும் ஒரு அரை மணி நேரம் தினமும் வந்து தனியாக உட்காந்துங்க மெடிடேஷன் இல்லை மெடிடேஷன்லாம் முடிஞ்ச பிறகோ இல்லை தனி எப்போ நேரம் கிடைக்கிதோ அப்போ கைகளை கோத்துக்குங்க கண்களை மூடிக்குங்க இன்னைக்கு காலையிலிருந்து இல்லைன்னா நேற்று முழுக்க என்ன நடந்தது உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள் என்ன யார் யாரெல்லாம் சந்திச்சிருக்கிறீங்க நீங்கள் என்னென்ன செயல்கள் செய்திருக்கிறீர்கள் அவர்கள் பதிலுக்கு உங்களை என்னென்ன பேசினாங்க என்ன செயல்கள் செய்தார்கள் நீங்க மத்தவங்களுக்கு என்ன உதவி பண்ணீங்க மத்தவங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன உதவி பண்ணாங்க நீங்க யார் மனம் புண்படும்படி நடந்துகிட்டீங்க மத்தவங்க யாரும் உங்க மனம் புண்படும்படி நடந்திருக்கிறாங்க இது அத்தனையும் வந்து ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க இந்த அகத்தாயுத அப்படியே லிஸ்ட் அவுட் பண்ண 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 நீங்க தப்பு பண்ணிருந்தீங்கன்னா மானசீகமாக உங்க கண்ணு முன்னாடி அவங்களை வர வகிச்சு அந்த தவத்த இல்லை அப்படியே அந்த அகத்தாய்வு பண்றதே ஒரு தவம் தான் மானசீகமா அவங்க காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கற மாதிரி நீங்க ஒரு பாவனை பண்ணுங்க ஒருவேளை அவங்க தவறு செய்திருந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுங்க நீங்க வந்து மனசுல ஒரு வஞ்சத்தை உருவாக்கி கொள்ளாமல் அறியாமையில் செய்திருக்கிறீங்க உங்களை நான் வந்து மன்னிக்கிறேன் இங்கிருந்தே என்ன அலைகளை அவங்க கிட்ட அனுப்புங்க நீங்க அத மாதிரி நீங்க தொடர்ந்து செய்ய செய்ய ஒரு ஒரு மண்டலத்துக்குள்ள என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து அவங்க உங்க கிட்ட வந்துருவாங்க வந்துட்டு நடந்த செயலுக்கு ஒன்று மன்னிப்பு கேட்பாங்க இல்லை அதை மறந்துட்டு உங்ககிட்ட ஒரு புதிய உறவு உங்ககிட்ட வந்து அவங்க புதிய உறவு வைத்துக் கொள்வதற்கு ஆசைப்படுவார்கள் எனவே அகத்தாய்வு அதை தான் சொல்லிட்டு இருக்கிற நேரம் வந்து தவம் பண்றீங்களான்னு கேட்டா பண்றேன்னு சொன்னீங்க ஆனால் அகத்தாய்வு இல்லாத தவம் தாப்பால் இல்லாத வீட்டுக்கு சமமானதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இன்னொரு உதாரணமும் சொல்றோம் அகத்தவம் என்பது இடுப்பிலே கயிற்றை கட்டி கொண்டு கிணற்றுக்கு உள்ளே இறங்குவதற்கு சமம் அகத்தாய்வு என்பது இறங்கிய கிணற்றுக்குள்ளே அழுக்கு தூசு இந்த தூர் வாருதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா கிணத்துக்குள்ள எல்லாம் இறங்கி அத மாதிரி தூர் தூர் வாருவதற்கு சமம் அப்போ ஒரு கிணத்துக்குள்ள இறங்கி தூர் வாரணும்னா அப்ப என்ன ஆகும் அந்த தண்ணீர் இருக்கிற தேவையில்லாத பொருட்கள் வெளியில வந்துருது வெளியேற்றப்படுகிறது எங்கெங்கெல்லாம் அந்த தண்ணி சுத்தமாகிறது மூன்றாவது அந்த தண்ணிக்கு எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஊற்று அந்த உள்ளுக்குள்ள வந்ததோ அந்த ஊற்று இருந்த அடப்பெல்லாம் இப்ப கிளியர் ஆகி சுத்தமான நீர் உள்ளே வருகிறது அப்ப அந்த சுவை அதிகமாகிறது அந்த மாதிரி அகத்தவம் என்பது உள்ளே இறங்குவது உனக்கு உள்ளே இறங்குவது அகத்தாய்வு என்பது இறங்கிய உள்ளே இருக்கின்ற தேவையற்ற எதிர்மறை எண்ணங்களை தேவையற்ற மஞ்சங்களை தேவையற்ற பதிவுகளை வெளியே தள்ளுவது அகத்தாய்வு ஆனால் ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நன்றி வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி அடுத்து லீலா சுந்தர் அம்மா அவர்களை கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கிறோம் லீலா சுந்தர் அம்மா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் 
எதனால <laughs> <laughs> தண்ணி நிறைய குடிக்கணும்னு சொல்றாங்க ஆனா இவங்க இந்த மாதிரி பாதிச்சவங்க தண்ணி ரொம்ப குடிக்கவே கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அரை லிட்டர் தான் ஒரு நாளைக்கு சேரணும் அது என்னங்கய்யா காரணமா இருக்க முடியும் திருப்பி நீங்க மாத்திட்டீங்களே இன்னைக்கு கேள்வியே அகத்தாவும் அகத்தாயும் நீங்க திருப்பி உடல் நலத்துக்கு போயிட்டீங்களே லீலாமா ஐயா இது மட்டும் எனக்கு ரொம்ப நாளா கேட்கணும்னு கையா வாழ்கவளம் சரி உங்களுக்கு மட்டும் திருப்பி இன்னொரு தடவை எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்குறோம் வாழ்கவளம் அதாவதுங்க பொதுவா வந்து சாதாரண மனிதர்கள் சாதாரணமா இருக்கிற மனிதர்களுக்கு எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்க தண்ணீரும் உணவும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து அறுபது கிலோ எடை இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கங்க நீங்க ஒரு கிலோ எடைக்கு முப்பது மில்லி லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் அப்ப நீங்க அறுபது கிலோ நீங்க எடை இருக்கீங்கன்னா அறுபது இன்டு முப்பது ஆயிரத்தி எட்டுநூறு ஒன்னு புள்ளி எட்டு லிட்டர் தண்ணி நீங்க தினமும் குடிக்கணும் எழுபது கிலோனா ரெண்டு புள்ளி ஒரு லிட்டர் எண்பது கிலோனா ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டர் புரியுதுங்களா உணவும் 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 இதே மாதிரிதான் ஒரு கிலோ நம்ம உடலுக்கு ஒரு கிலோ உடலுக்கு முப்பது கலோரி உணவு எடுத்துக்கணும் நீங்க எழுபது அறுபது கிலோ இருக்குன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூறு கிலோரி இல்லைன்னா எழுபது கிலோ இருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி கலோரி உணவு நீங்க எடுத்துக்கணும் ரைட் இப்போ இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அரை லிட்டர் முக்கால் லிட்டர் மேல தண்ணி குடிக்க கூடாது உண்மை ஏன்னா ஏற்கனவே லங்ஸ்ல அவங்களுக்கு வந்து ரத்தம் சுத்திகரிப்பு செய்கின்ற வேலையை செய்யல அப்ப செய்யலன்னா என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருக்கிற உணவுல இருக்கிற நீரையும் சேர்த்து தான் அரை லிட்டர் வெறும் தண்ணி மட்டும் அரை லிட்டர் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கங்க நீங்க சாப்பிட நீங்க சாப்பிடுற சாம்பார் ரசம் அதுவும் நீர் கணக்குல சேர்ந்துரும் அது கொஞ்சம் தாண்டிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பல்பட்டேஷன் வந்துடும் ரெண்டாவது வந்து மூச்சு திணறல் வந்துடும் பல்ஸ் ரேட்டு கம்மியாகும் அவங்களுக்கு வந்து அப்போ அந்த நுரையீரல்ல நீர் சேர கூடாது அப்போ ரெண்டு ரெண்டு இது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு சிறந்த பயிற்சி நம்முடைய கால் பயிற்சியும் நரம்பு தசையினார் மூச்சு பயிற்சியும் தான் பயிற்சியை முறையா செய்ய சொல்லுங்க இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு விடை யூடியூப்ல இருக்கு பாருங்க நன்றிங்கும்ரமஞான மனவளை கலைஞன் அல்லது ஒரு பிரம்மஞானி வரைக்கும் வந்த பிறகு அவரு லட்சணம் இலக்கணம் சொல்றீங்களா அது ஆஃப் பிரம்மஞானி அதான் கேக்குறீங்க நீங்க இல்லையா ஆமா ஒரு பிரம்மஞானியினுடைய இலக்கணம் என்ன அப்படின்னு வந்து மகரிஷி மகரிஷி வந்து அதுக்கு வந்து விளக்கம் கொடுக்கல மகரிஷி ஒரே வார்த்தையில சொல்லிட்டாரு பிரம்மத்தை உணர்ந்தவர் ஞானி அதனால தான் அவருக்கு பேர் பிரம்மஞானி அப்படின்னு மகரிஷி ஒரு பட்டத்தை நமக்கு கொடுத்துட்டார் அந்த மகரிஷி அதை கொடுத்துட்டு மகரிஷியினுடைய சிறப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயத்திலயும் நம்மள வந்து அதிகமா போட்டு குழப்பக்கூடாது சொல்றது வந்து கிறிஸ்ப் அண்ட் கிளியரா இருக்கணும் எளிமையா இருக்கணும் இதுதான் மகரிஷியினுடைய ஒரு பெரிய குணம் இப்ப மகரிஷி என்ன சொல்றாரு பிரம்மஞான பயிற்சி முடிச்சவர்களுக்கு மகரிஷி சொல்ற ஒரு உபதேசம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க எல்லாரும் வந்து பிரம்மத்தை உணர்ந்த ஒரு ஞானியாக இன்னைக்கு நீங்க ஆகியிருக்கிறீங்க அதனால உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நம்பிக்கையில உங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு இந்த பிரம்ம ஞானிங்கிற பட்டத்தை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம் இந்த பிரம்மத்தை விஷயத்தை பற்றி நான் எதை உணர்ந்தேனோ உணர்ந்தபடியே உணர்ந்த நிலையிலேயே உங்களுக்கு ஓதி இருக்கிறேன் நீங்கள் இதை முழுவதுமாக உணர்ந்து இதே போன்று உணர்ந்த நிலையில் மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் ஓத வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார் மகரிஷி அப்போ அதுதான் பிரம்ம ஞானியினுடைய இலக்கணம்னு வேதாத்திரியத்துல ஆனா வேதத்துல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரம்மத்தை உணர்ந்த ஒரு ஞானியானவர் ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி பிரம்மத்தை உணர்ந்த ஒரு ஞானி செய்கின்ற தவமானது அந்த பிரம்ம ஞானி 
அந்த பிரம்ம ஞானியினுடைய குடும்பம் குடும்பம் சொன்னா அவருடைய கணவரோ மனைவியோ அவருடைய குழந்தைகள் அப்பா அம்மா மாமனார் மாமியார் யார் இருக்காங்க அவங்க அந்த பிரம்ம ஞானியினுடைய குடும்பம் பிரம்ம ஞானியினுடைய சுற்றம் அந்த பிரம்ம ஞானியினுடைய தவ வலிமையை பொறுத்து அவர்கள் வாழ்கின்ற பகுதியே பாதுகாக்க கூடியது சர்வ வல்லமை படைத்தது ஒரு பிரம்ம ஞானியினுடைய தவம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்ப புரிஞ்சுதா என் இலக்கணம் என்னன்னு தினசரி செயல்கள் நிறைய பேர் அன்பர்கள் கேள்வி கேட்கறதுல கூட எனக்கு கோபம் வந்துடுதுன்றாங்க என்ன நீங்க மன்றத்துக்கு போறீங்க மனவளக்கலையில இருக்கிறீங்கன்னு வீட்டுல கேக்குறதா சொல்றாங்க அந்த மாதிரி நிலைமைகள் எல்லாம் இல்லாம நம்மளை நம்ம சரிப்படுத்தி அகத்தவும் அகத்தாயும் செய்து நம்மள வந்து நம்ம மட்டும் இருக்கோ இதுல வந்து வந்து இன்னைக்கோ ஒரு நாள் அது ஒரு நாள் யோசனை மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி எழுதுல அதனால வேற என்ன செய்யலாம்னு கேட்கும் போது நீங்க சொன்னது புரிஞ்சது ஐயா அந்த எண்ணம் அந்த எண்ணத்தை வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணலாம் காலையில இருந்து ராத்திரி வைக்கணும் எண்ணத்தை மட்டும் கோபமும் கவலை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த எண்ணமும் அதான் இனிமேல் எழுதலான்னு அது உங்க ஒரு பதில் மூலம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐயா அது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்ப இந்த தவ மட்டும் ஒரு நாள் ரொம்ப அருமையா அப்படியே ஆழ்ந்து போறோம் ஒரு நாள் ரொம்ப கொஞ்சம் இதுவாகுது இத்தனைக்கு காலையில தான் செய்யறோம் ஃப்ரெஷ்ஷா செய்யறோம் தான் ஆனா அதை கொஞ்சம் ஒரு சில நாள் அமையலையே ஐயா அது பரவாயில்ல கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்க எந்த எந்த நிலை வரைக்கும் முடிச்சிருக்கிறீங்க அதான் இப்ப சொன்ன பிரம்மனானம் தான் அதுதான் எழுதி வச்சுட்டு இருக்க ஐயா பிரம்மனானம் முடிச்சு இப்பதான் ரீசெண்டா முடிச்ச போன மாசம் தான் முடிச்சு வாழ்க வளம் எந்த ஊருமா சென்னை ஐயா சென்னை முகப்பேர்ல இருக்க ஐயா அதாவது அகத்தாய்வு பண்ணுங்க கண்டிப்பா பண்ணுங்க அகத்தாய் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் அன்னைக்கு கோவப்படும் போது மட்டும் ஐயா நாங்க ரெண்டே பேர் இருக்கிறதுனால ஐயா மட்டும் தான் எப்பாவது ஒரு முறை கோவப்படுறேன் அது ஏன் கோவம் அந்த ராத்திரி மட்டும் மன்னிப்பு கேட்டுருவோம் மனசார வந்து கொஞ்சம் மன்னிப்பு எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுங்க சரி கோபம்னு கோபம்னு ஒண்ணு வந்துருச்சுன்னா ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள சொல்யூஷன் எடுத்தாக்கணும் சரி ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள நீங்க வந்து ஒரு தீர்மானம் வரலை அப்படின்னு சொன்னா சரி தன்மா தன் தன்மணி இந்த ஈகோ தடுத்துடுச்சுன்னா ரொம்ப இருக்க அதான் அந்த ஈகோ தடுத்துடுத்துனா அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு வாரம் இருக்கும் அந்த ஒரு வாரம் நம்மளுடைய நடவடிக்கைகள் நடைமுறைகள் எல்லாமே வந்து வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு வாரத்தை தொலைச்சிருப்போம் எட்டாவது எட்டாவது நாள் பாருங்க இந்த கோபம் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்காது அப்ப இந்த ஒரு வாரம் நம்ம ஏன் கோவப்பட்டோம்னு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டு பாத்தீங்கன்னா அதோட நெட் ரிசல்ட் வந்து ஜீரோன்னு வரும் அதனாலதான் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கங்க வேதத்துல ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க கோப வைராக்கியா துக்க வைராக்கியா சிந்தே வைராக்கியா ஞான வைராக்கியா சாஸ்வதா தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா இந்த கோப வைராக்கியம் என்பது என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா அந்த சன நேரத்துல உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில நம்ம கொட்டுகின்ற வார்த்தைகள் ஆமா நடவடிக்கைகள் அப்போ இது வந்து ஒரு வாரம் கழிச்சோ ஒரு நாள் கழிச்சோ பத்து நாள் கழிச்சோ ஒரு மாசம் கழிச்சோ இந்த கோபம் மறைஞ்சு போயிடும் மறைஞ்சு போயிடும் அப்ப கோப வைராக்கியம் என்பது மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே நிரந்தரம் அல்ல துக்க வைராக்கியம் என்பதும் அதே மாதிரிதான் ஒரு பொருளை இழந்தாலோ ஒரு உயிரை இழந்தாலோ நமக்கு அந்த நேரத்துல ஒரு துக்கம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் உடனே நீங்க ஒரு அகத்தாய்வு பண்ணணும் இந்த பிரபஞ்சத்தில எந்த ஒன்றையும் நாம எடுத்துட்டு வரல திரும்பி நம்ம கூட எது ஒண்ணுமே நிரந்தரம் கிடையாது ஒண்ணு மட்டும் தீர்மானம் பண்ணுங்க அகத்தாய்வு நம்ம சரியான முறையில பண்ணிட்டோம்னா இன்று என்னோடு இருக்கின்ற பொருட்களோ நபர்களோ ஒவ்வொன்றாக ஒரு நாள் என்னை விட்டு போகும் ஒரு தீர்மானம் அல்லது இவை அனைத்தையும் விட்டு விட்டு நான் ஒரு நாள் சென்று விடுவேன் இந்த ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒண்ணு நடக்க போறதுன்னு மனசளவுல ஒரு தீர்க்கமா தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்கோ அப்படின்னு சொன்னா இந்த துக்க வைராக்கியம் போயிடும் அப்ப அகத்தாய்வு பண்ணும் பொழுது சிந்தனை சிந்தை வைராக்கியம் வந்தால் 
நாலாவது வைராகியமாகிய ஞான வைராகியம் ஞான வைராகியம் தான் நிரந்தரம் அந்த ஞான வைராகியம் நமக்கு வந்துருத்துனாலே நமக்கு வந்து எல்லாமே சித்தி ஆயிடும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் நாடி சுத்தி ஒரு சிலர் வந்து போர் இஸ்ட் போரே கட்டு ஓகேன்றாங்க சிலரு போர் இஸ்ட் எயிட்ன்றாங்க எது ஐயா கரெக்டா இருக்கும் நாடி சுத்தி ஆரம்பத்துல வந்து போர் இஸ்ட் போர் பண்ணுங்க ஒரு ஆறு மாசம் ஒன்பது மாசம் ஒரு வருஷம் பிராக்டிஸ் நன்றிங்க <laughs> 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 நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு குழந்தை உருவாகும் போதே அது சஞ்சித கர்மாவோட உருவாகுது இப்ப வளர்ந்து பெரியவனான பிறகு அந்த குழந்தை அவனோட எண்ணங்கள்லாம் பிராரப்தம் அது எப்படி சஞ்சித கர்மா வந்து அத்தனையுமே தீய பதிவுகள் தான் இருக்கு அப்ப அதை ஒட்டி தான் அவனுக்கு பிராரப்தம் வரணும் வர முடியும் அதுக்கு அப்புறம் ஆகாமிய கர்மம் வர்றதுமே இது ரெண்டை ஒட்டி தான் வரும் எந்த வகையிலையும் அவங்க ஆன்மீக இதுவோ தொண்டோ எதுவும் செய்யல இவங்களோட ச ஜென்மம் சாபல்யம் அடையுமா இல்ல இது தொடர்ச்சியா இந்த மாதிரியே இருந்து சந்ததிகளை உருவாகுமா வழக்க வளமுடன் அதாவதுமா நீங்க சொல்ற கேள்வி கரெக்டு ஆனா மனசுல நீங்களை பண்ணிக்கிற யூகம் வந்து தவறு ஞாபகம் வச்சு அதாவதுங்க ரெண்டு அப்படின்னு சொன்னா சஞ்சித கர்மா இன்னொரு ரெண்டு அப்படின்னு சொன்னா பிராரத்த கர்மா அப்ப டூ பிளஸ் டூ ஈக்குவல் டு போர்னு சொல்றேன் பாருங்க அந்த போர்னு சொல்றது ஆகாமிய கர்மா ஞாபகம் வச்சு இது அடிப்படை இப்போ சஞ்சித கர்மம் என்பது பிராரப்த கர்மம் என்பது இந்த ரெண்டுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வாழ்க்கையில உங்களுடைய கர்மாவை இது ரெண்டும் என்ன பண்ணும் ஏற்கனவே உள்ளுக்குள்ள தீர்மானம் பண்ணதுதான் இது என்ன பண்ணும் கேட்டீங்கன்னா சஞ்சித கர்மம் என்பது உங்களுடைய ஆறு தலைமுறைகள் நீங்க ஏழாவது தலைமுறை இப்போ நீங்க நீங்க ஏழாவது தலைமுறை உங்களுக்கு முன்னாடி ஆறு தலைமுறை இருக்கு அப்பா வகையில ஆறு தலைமுறை அம்மா வகையில ஆறு தலைமுறை இருக்கு அப்ப உங்களையும் சேர்த்ததுனாலதான் ஈரேழு தலைமுறைன்னு நம்ம சொல்றோம் நம்ம சொல்றோம் பாருங்க ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டா ஈரேழு தலைமுறைக்கும் இந்த பாவத்தை நீ என்னதான் கர்மா பண்ணாலும் என்னன்னா நீ பண்ணாலும் உனக்கு விமோச்சனம் கிடையாதுன்னு நம்ம ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில நம்ம பேசுவோம் அதைத்தான் சொல்றேன் நம்ம வந்து அப்போ இந்த அப்பா வகையில ஆறு அம்மா வகையில ஆறு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஆறையும் ஆறையும் கொஞ்சம் அப்படியே நீங்க ரிவர்ஸ்ல போனீங்க அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போனீங்கன்னா நூத்தி இருபத்தி ஆறு பேருடைய கர்ம வினை சஞ்சித கர்ம வினை பதிவுகள் நூத்தி இருபத்தி ஏழாவது ஆளா நம்ம கிட்ட இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கர்ம வினை பதிவுகள் என்ன பண்ணும் இதுதான் வந்து உள்ளுக்குள்ள அழுத்திட்டு இருக்கும் அது எந்த ஒன்னாவது தலைமுறையில இருக்கும் அது ஏழாவது தலைமுறையில இருக்கும் வந்து வந்திருக்கலாம் நடுவில் அஞ்சு தலைமுறையை விட்டுடும் அது அது தெரியும் தனக்கு ஒத்த ஜீன் எங்கேயோ அங்கதான் அது வந்து பிடிக்கும் அதுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் இறைவனுடைய சீக்ரெட் ஆஃப் காடுன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அப்போ இந்த கர்ம வினை பதிவுகள் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த நேரத்துல வெளியே வரணுன்றதுக்கோசரம் என்ன பண்ணுங்க ஒரு காரண காரியத்தை உருவாக்கி நம்மள ஒரு செயலை செய்ய வச்சு அது மூலியமா ஒண்ணு நிறைவேற்றோம் அப்ப இந்த செயலை செய்ய வைக்கிறது பாருங்க அதுதான் பிராரப்தம் சூழ்நிலை உருவாக்கும் அது அப்ப உருவாக்கிட்டுனா தானா அது என்ன பண்ணும் அதை உருவாக்கின உடனே ஒரு விளைவை கொடுத்துரும் பாருங்க தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆகாமியம் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை அப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் எல்லாருடைய உள்ளேயும் இந்த பதிவுகள் இருக்கிறது Apart from that, உங்களுடைய அப்பாவோ அம்மாவோ 
அவங்களுடைய கர்மாக்களை அனுபவிக்காமல் போயிருந்தால் அந்த பதிவுகளும் நீங்க குழந்தையா வெளியில வந்துட்டீங்க பிறகு நிச்சயம் தனிப்பட்ட முறையிலே கருவுல இருந்தா தான் அவங்கள சேரன் கிடையாது கருவுல இல்லைன்னாலும் தட் வில் டிரான்ஸ்பர் டு உங்களுக்கு வரலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அப்புறம் பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கு இது வரலாம் இதெல்லாம் இதத்தான் இன்னைக்கு வந்து விஞ்ஞானம் வந்து இது வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி விஞ்ஞானம் இப்பதான் ஆரம்ப நிலையில இதெல்லாம் வந்து இருக்கிறது இது எப்ப வேணாலும் வரும் ஆனால் எந்த விதமான பயிற்சியும் செய்யாமல் எது சில பேர் நல்லா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய அப்பா அம்மாவுடைய கர்ம வினை பதிவுகள் நல்லா இருக்கிறதுனால இவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க ஆனால் இவங்களுடைய பதிவுகள் நிச்சயமா ரெண்டு மடங்கோ மூணு மடங்கோ இவங்க அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு அவங்க கொடுத்துட்டு போவாங்க நன்றிமா வாழ்க வளமுடன் நல்ல விளக்கம் ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்து தனலட்சுமி அசோகன் நம்ம அவர்களே கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கிறோம் தனலட்சுமி அம்மா அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அதாவது உடற்பயிற்சி தவம் அகத்தாய்வு அது செய்யணும்னு சொல்றீங்க ஐயா இப்ப வந்து நான் உடற்பயிற்சி செய்யறப்போ வஜ்ராசனத்துல என்னால உட்கார முடியல நான் வந்து சுகாசனத்துல உட்கார்ந்துதான் நீங்க சொல்ற அந்த தசை நார் மூச்சு பயிற்சி கண் பயிற்சி அதெல்லாம் செய்யறேன் அதனால நமக்கு வந்து தவம் வந்து அஹ் சரியா அமையாதா நானும் ட்ரை பண்ற என்னால முடியல முழங்கால் வழினால அதுக்கு சொல்லுங்க ஐயா அது தவம் வந்து நல்லா அமையுமா அமையாதா அப்படின்னு அமையுமா நீங்க மனசல மனசளவுல நீங்க வந்து ஒரு அந்த ஒரு எண்ணம் உருவாகுது இல்ல என்னால செய்ய முடியலன்ற ஒரு எண்ணம் உருவாகுது இல்ல அதுவே அதுவே உங்களுக்கு வந்து வெற்றியை கொடுக்கும் ஒண்ணு ரெண்டாவது நாங்க சொல்லிருக்கோம் பாருங்க வஜ்ராசனத்திலே செய்ய முடியாத பயிற்சியை தயவு செய்து ஒரு சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு பண்ணுங்க சுகாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு பண்ணாதீங்கன்னு நாங்க சொல்லிருக்கிறோமே வந்து <laughs> பத்து சேர பயிற்சிகளும் வந்துடலாமா ஒண்ணும் உடற்பயிற்சி முதல்ல பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தவத்துக்கு ஒத்துழைப்பு வரும் உடற்பயிற்சி பண்ணாமையே தவம் நல்லா வருது எனக்கு உடல் எந்த அசதின் தெரியல வழி தெரியலன்னா சந்தோஷம் பண்ணுங்க ஆனால் உடற்பயிற்சியை மிஸ் பண்ண கூடாது அது செஞ்சிருவாங்க ஆனா காலையில அந்த அஞ்சுல இருந்து ஆறு மணிக்குள்ள தவம் செஞ்சு முடிக்கணும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் அந்த பிரம்ம மூத்தத்துல நாலு டு ஆறுல செஞ்சாதான் நல்லா இருக்குங்கிறாங்கல்ல உடற்பயிற்சி அரை மணி நேரம் பண்ணிட்டு மிச்ச அரை மணி நேரத்துல தவம் பண்ணுங்களேன் ஒரு மணி நேரம் தவம் பண்றீங்களோ இல்லங்க ஐயா மகரிஷியோட இத போட்டுட்டு அப்படி பண்ணுங்க மகரிஷி எந்த உடற்பயிற்சியும் எந்த தவமும் அரை மணி நேரத்துக்கு மேல கிடையாது அதனாலதான் கேக்குறேன் வேதநாயகியம் <laughs> வாழ்க்கை <laughs> 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 ரெண்டு பேருக்கு சொன்னேன் தயவு செய்து திரும்ப கேட்காதீங்க அதாவதுங்க பத்து அஸ்வினி முத்திரை ஒரு ஓஜஸ் போதுமானது உங்களுக்கு ஆற்றல் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இருபது அஸ்வினி முத்திரை 
ரெண்டு ஓஜஸ் போடணும் ஞாபகம் வச்சு ஏன் ரெண்டு ஓஜஸ் சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருபது தடவை நீங்க வந்து அஸ்வினி முத்திரை போட்டதுனால சுத்தம் சத்து ரெண்டு மடங்கு உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால ரெண்டு வினாடில் நீங்க வந்து அந்த நான் லம்பிகா யோகம் பண்ணி நீங்க மேல ஏத்தர செகண்ட் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண மாட்டீங்க அதனால நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பாதி ஒரு லெவல் குவாண்டம் மேல ஏறி உடம்பு முழுக்க பற விட்டுடலாம் மீதம் இருக்கின்ற அந்த எக்டோபிளாசம் என்ற சுத்த சத்தை இன்னொரு தடவை லம்பிகா யோகம் பண்ணி ஓஜஸ் போடுறதுக்கு தான் அதனால ரெண்டு தடவை நம்ம பண்ண சொல்லியிருக்கோம் வேற ஒண்ணும் இல்லை அது நன்றி <laughs> 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 ஜெயந்தி ஸ்ரீனிவாசன் உயர்ந்திருக்கலாம் <laughs> 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 இப்போ நம்ம நீங்க சொல்ற மாதிரி அகத்தவும் நம்ம பண்றோம் ஐயா பண்ணி இப்ப நமக்கு மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ ஒரு அன்பருக்கு உங்களால மானசீகமா அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க நம்ம மானசீகமா மன்னிப்பு கேட்டாலும் அவங்க செஞ்ச தப்ப அவங்க வந்து நான் தான் தப்பு செய்யலன்ட்டு போறாங்க இல்லையா நம்ம அவங்க கிட்ட வலுக்கட்டாயமா போய் பேசுறோம் ஐயா அப்பவும் அவங்க வந்து ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னே தெரியல அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க ஐயா ஏன் ஐயா அது அது அப்படிதான் இருப்பாங்க அவங்க கர்மா அந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது இப்போ நீங்க அப்படி பண்ணும் பொழுது உங்க கிட்டேந்து ஒரு கர்மா வெளியில போறது அத மீறி அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய தன்மானத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு நம்ம வந்து எந்த விதமான ஈ தன்முனைப்பு இல்லாம திருப்பி அவங்க கிட்ட போய் பேசுறோம் ஆமா ஐயா அப்போ என்ன ஆதுன்னா அவங்க கர்மாவை ஒன்னு விளக்குறதுக்கு இறைவன் நம்மள அனுப்புறார் அப்ப அதையும் அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுடைய அவங்களுடைய கர்மாவுடைய பதிவு அந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் அது நம்ம கையில ஒண்ணுமே கிடையாது ஏன்னா அவங்களும் மனவள கலையில வந்து இருக்கட்டும் யாரா இருந்தா என்ன மனவ யாரா இருந்தா என்ன மனவள கலை இருந்தா அப்ப அது மாதிரி ஆள் மனவள கலையில இருக்கானா அப்ப சரியா பயிற்சி பண்ணலன்னு அர்த்தம் அவங்க சரியா பயிற்சி பண்ணலன்னு அர்த்தம் அது ஆமா அவங்களுக்கு பதிவு அது பதிவினுடைய அதாவதுங்க பதிவினுடைய அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது என்னதான் ஒருத்தர் பண்ணாலும் அது மனவளக்கலை அன்பரா இருந்தாலும் சரி மனவளக்கலை அன்பர் இல்லாம இருந்தாலும் சரி பதிவினுடைய அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது இது மேல ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது அவங்க கண்ணுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் காமிச்சா கூட அவங்க கண்ணுக்கு தெரியாது பதிவு தான் பெருசா தெரியும் ஏன்னா அது அந்த அளவுக்கு அந்த பதிவுக்கு பவர் ஜாஸ்தி அது அவங்க உணரல உணர்கின்ற காலம் வரும் பொழுது காலம் பதில் சொல்லும் வாழ்த்துறப்ப அவங்களுக்கு அவங்களுடைய இது நம்ம பக்கம் திரும்ப இல்லையா நம்ம வாழ்த்த வாழ்த்த கண்டிப்பா கண்டிப்பா உங்களுடைய என்ன அலைகள் நல்லா அனுப்புங்க ஒரே ஒரு இது ஒரே இன்னொரு ஒரு இப்ப நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா உடற்பயிற்சி எயிட்டி பர்சன்ட் வேணுமா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வேணுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி இப்ப கேட்டீங்க இல்லையா இப்போ நம்ம காலையில இருந்து மகிழ்ச்சி அந்த ஜூம்ல வருது இல்லைங்களா ஐயா தவம் அது பண்றதுக்கு நம்ம காலையில எழுந்து செய்யறோம் ஐயா அதை செஞ்சுட்டு நம்ம அப்படியே உடற்பயிற்சி வருது இல்லையா அதை செய்யறோம் ஐயா அந்த மாதிரி செய்யலாம் இல்லைங்களா தாராளமா பண்ணுவோம் அதத்தான் நானும் சொல்றேன் தாராளமா பண்ணுங்கன்னு தானே சொல்றேன் 
தவம் <laughs> 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 ஆறு மணிக்கு உடற்பயிற்சி ஏழு மணி வரைக்கும் பிரம்ம முகூர்த்தம் இருக்கு ஏழு மணி வரைக்கும் இருக்கு ஆமா அது நாலு மணி வரைக்கும் இருக்கு ஏழு மணி வரைக்கும் இருக்கு ஏழு மணி வரைக்கும் இருக்கு அதனாலதான் ஐயா இங்கிலீஷ்ல தவம் வருதுங்களா ஏழு டு ஏழரை ஐயா வாழ்க வளமுடன் ரொம்ப நன்றி ஐயா சரி அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன்மா நன்றி அம்மா அகத்தாய்வு செய்தா எனக்கு வந்து தூக்கம் வர மாட்டேங்குது ஐயா அத நினைச்சு கொஞ்சம் அழுகை எல்லாம் வருது அப்படி வந்துட்டு இருக்குங்க ஐயா எமோஷனுக்கு உணர்ச்சி நிலைக்கு இடம் குடிக்கிறீங்க உணர்வு நிலைக்கு போகலன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்க அதையே அந்த லக்கேஜ் அப்படி புடிச்சு லக்கேஜ் வந்து அப்படியே இறக்காம அப்படியே வச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதான் பாதிப்புண்டாகுமா <laughs> சாதாரணமா வந்து நாங்க எல்லா இடத்துலயும் வகுப்பு எடுக்கும் போது கூட சொல்றோம் நாங்க அத நம்ம அதாவது வந்து பசங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் எடுக்க வகுப்பு எடுக்கும் போது அவங்க வந்து மற்றவர்கள் மனம் வருத்தும் படி படும்படி செயல்கள் செய்தால் உங்களுடைய கர்மாவில ஒண்ணு ஏத்துக்கிறீங்க பிளஸ் பண்றீங்க ஆனால் பெற்றோர்கள் மனம் வருத்தும் படி செய்தால் பத்து மடங்கு கர்மாக்கள்ருக்கு <laughs> அம்மாவுடன்ம <laughs> வாழ்க வளமுடன் அடுத்து பத்மாவதி அம்மா அவர்களை கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கிறோம் பத்மாவதி அம்மா அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் வணக்கங்க வாழ்க வளமுடன்மா ஆஹ் ஐயா இப்போ சுகர் பேஷண்ட் வந்து அந்த ஒன்பது மாய தவத்துல நம்ம எப்பவுமே நார்மலா பண்ணுவது மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டம் மணிப்புரம் அப்படி போவோம் இப்போ சுகர் பேஷண்ட் அதிகமா சுகர் இருக்கிறவங்க அந்த மணிப்பூர தவம் மட்டும் தனியா செய்யலாம் தாராளமா பண்ணு உடம்புக்கு ஒரு பயிற்சி செய்யலாம்னா தியானம்னா வெறும் கையை கோத்துட்டு அப்படியே நம்ம உட்கார்ந்துடலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா பயிற்சி ஆனா உடற்பயிற்சி எனக்கு மட்டும் தவம் செய்யலாம் கூட உடற்பயிற்சி செஞ்சிடணும் அப்படி கிடையாது அதத்தான் நான் சொல்றேன் இப்ப அதான் பாயிண்ட் அக்கு ப்ரெஷர்ல பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் நம்பர் எயிட் இது மூணும் நரம்பு தசைனார் மூச்சு பயிற்சியில நிலை ஒன்று இரண்டு அதே மாதிரி கால் பயிற்சியில அதே மாதிரி வந்து மசாஜி பயிற்சியில 
எல்லா இடத்திலையும் கணையத்தை இயற்கையாக தூண்டிவிக்க கூடிய ஆற்றல் இருக்கிறது அதனால உடற்பயிற்சி முறையா பண்ணுங்க ரெண்டு முறை பண்ணுங்க மூணு முறை பண்ணுங்க ரிலாக்சேஷன் பண்ணுங்க நல்லா ஒன்பது மைய தவம் பண்ணும் பொழுது மணிப்பூரக சக்கரத்து மேல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் இருக்க போறோம் ஆனா தவம் வந்து நார்மலா மூலாதாரத்துல தான் நம்ம செய்யணும் உடற்பயிற்சி பண்ணுங்க ஒரு முறை பண்ணீங்கன்னா காய கல்பம் நல்லா பண்ணுங்க போறோமா நன்றி நன்றி அடுத்து சாந்தி சுந்தரம் அவர்களை கேள்வி கேட்கோடு அழைக்கிறோம் அம்மா அன்பு பண்ணிக்கோங்கம்மா சாந்தி வாழ்க வளமுடன் மாலதிமா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன்மா ரொம்ப சந்தோஷங்க ஐயா உங்களுடைய அறிவுரைகள் அந்த எல்லாம் கேட்டதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஐயா நான் ஒரு மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டேன் அது என் மனதை உறுத்திட்டே இருக்குது நான் அப்படி சொல்லியிருக்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஐயா பொண்ணு வந்து புதுசா புடவை எடுத்து வந்திருந்தாங்க ஐயா என் பையன் இறந்த பிறகு நான் புதுசே கட்டக்கூடாது எனக்கு யாருமே எடுத்து கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அவங்க மீறி அம்மா உங்களுக்காக எடுத்து வந்தேன்னு சொன்னாங்க நான் செத்தா கூட எனக்கு நீ கோடி போடாதுடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழுதுட்டேங்க ஐயா பொண்ணு வருத்தப்பட்டு போயிட்டாங்க ஆனா நான் இந்த வார்த்தையை சொன்னதுக்கு ஏ எனக்கு இந்த பையனால இந்த ஒரு பாதிப்பா ஏ இப்படி ஆக்கிட்டோம் நம்ம எவ்வளவு அமைதியா இருப்போம் பேருக்கு தகுந்த மாதிரி இப்படி நம்ம பேசிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசு ரொம்ப மன்னிப்பு இடைநிலையே கேட்டேன் ஆனாலும் மனசு ரொம்ப வேதனை பட்டுட்டே இருக்குங்க அத நான் சொல்லிருக்க கூடாது பெரிய வார்த்தையை விட்டுருக்கீங்களே ஆமாங்க ஆமா பெரிய வார்த்தை கூட கிடையாது அதாவது உங்க மகளால மகள் இல்ல எந்த ஒரு பெண்ணுமே சொல்லக்கூடாத வார்த்தை அது நீங்க சொல்லிருக்கீர்ணிக்க முடியாத வார்த்தை அது அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சரி அம்மா வேணான்னு சொல்லி நம்ம கம்பல் பண்றதுனால அம்மா சொல்லிட்டாங்க போலன்னு அவங்க விட்டுட்டாங்க ஆனா என்னுடைய மனது என்னை காயப்படுத்திட்டே இருக்குது ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க செய்த தவறுக்கு சம்பந்தப்பட்ட நபர்கிட்ட நம்ம நேரடியா சாஷ்டாங்கமா மன்னிப்பு கேட்டாலே முடிஞ்சு போச்சு பிரச்சனை புரியுதுங்களா தெரியாம தெரியாம நம்ம அதாவது அதனாலதான் நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னாங்க நெல்லை கொட்டினால் அள்ளி விடலாம் சொல்லை கொட்டினால் அள்ள முடியாது அப்போ நம்ம வாயில இருந்து உதிர்ந்துருச்சு இப்ப அது உதிர்ந்தது திருப்பி நம்மளால எடுக்க முடியாது அதுக்கு ஒரே பிராய சித்தம் என்ன டோட்டல் சரண்டர் தான் அந்த சரண்டர் நீங்க பண்ணிட்டீங்க முடிஞ்சு போச்சு அதோட விட்டுருங்க திருப்பி அதை நீங்களே ஆரம்பிக்காதீங்க அகத்தாயுன்றது <laughs> 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 மட்டும் <laughs> 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 தொகையில் தொகையில் அரைச்சு வச்சுக்கலாம் பொடிப்பு காய வச்சு பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இட்லி பொடி பண்ணுவீங்க இட்லி பொடி பண்ணுங்க 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 அதை பண்ணி வச்சுக்கலாம் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்து கிருஷ்ணவேணி அம்மா அவர்களை கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கிறோம் கிருஷ்ணவேணி அம்மா அன்பு செய்துக்கோங்கம்மா வணக்கம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் இப்ப நம்ம வந்து பேரீச்ச மண்டலம் நான் வந்து தென்காசில இருந்து பேசுறேன் துரியாதீத தவத்துல வந்து பேரீச மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு நாலு நிமிஷம் நிக்கிறோம் 
அந்த நேரத்துல அந்த நாலு நிமிஷம் முழுக்கையும் அந்த நம்ம பேரிச்ச மண்டலத்தை அப்படியே நம்ம கற்பனையாவே அதே இதுல நிக்கணுமா இல்ல அதுல நட்சத்திரங்கள் அந்த இதுகளெல்லாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கணுமா நீங்க அங்க போய் நின்னுட்டீங்க அவ்வளவுதான் ஆஹ் அதோட விட்டுடணும் புரியுதுங்களாம் <laughs> என்பதுற <laughs> நிலை <laughs> 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 அடுத்து ராஜேஸ்வரி அம்மா அவர்களை கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கிறோம் ராஜேஸ்வரி அம்மா அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா ராஜேஸ்வரி அம்மா அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா வாழ்க வல்லமுடன் வாழ்க வல்லமுடன் ராஜேஸ்வரி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா சொல்லுங்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களாம்மா ஆஹ் நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப டயர்ட் ஆவறது அவ்வளவு ஆஹ் எனக்கு ரொம்ப அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்ல வேற ஒண்ணுமே நிறையவே இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் அது இப்பதான் உங்களோட கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் போது தோன்றது எனக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியறது இல்ல வி ஹாவ் டு பேஸ் அவ்வளவுதான் ஆமா முன்னாடி <laughs> அதாவது இப்ப வந்து ஆசிட்டிஸ் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான் நம்ம சொல்றது வந்து வி ஆர் நாட் டிரான்ஸ்பரிங் அவர் கர்மா டு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் தெரியாம நம்ம அப்படி சொன்னாலும் சரண்டர் ஆகணும் கண்டிப்பா உடனே சரி அதாவது நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு தெரிஞ்சு உடனே சரண்டர் ஆயிடும் நம்ம வந்து அந்த இடத்துல ஈகோ நிக்க கூடாது சரணாகதி <laughs> அனுபவிச்சிருன்னு <laughs> 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 அவ்வளவுதான் அப்ப நம்ம நம்மளே அனுபவிச்சிட்டோம்னா டெபினட்லி வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பத்து பர்சன்டோ இருபது பர்சன்ட் ஏன்னா கடவுளுக்கு வந்து இப்படி கடவுள் என்ன பண்ணுவார்னா கடவுள் நம்ம வந்து கர்மா வந்துருத்துன்னா கர்மாவை நம்ம ஏத்துட்டு ஏத்துட்டு கடவுளே என்னால அனுபவிக்க முடியல எனக்கு கொஞ்சம் நீ கன்சிடர் பண்ணுன்னு சொன்னாலே கண்டிப்பா ரிடியூஸ் பண்ணிடுவார் அதுதான் கடவுளுடைய இது கர்மாவனுடைய இதுவே அதுதான் நம்ம ஏத்துக்க மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிறவங்களுக்கு தான் கர்மா டிரான்ஸ்பர் ஆகுது அப்போ நமக்கு ஒண்ணு வருது கண்டினியூ வருது பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயம் நம்ம வந்து 
அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் பட் வந்து பிளீஸ் ட்ரை டு ரெடியூஸ் மை லெவல் கர்மா லெவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரே பை வை ஆஃப் டூயிங் மெடிடேஷன் ஆர் இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் அது பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி காட் வில் கன்சிடர் அவர் ரெக்வஸ்ட் கண்டிப்பா அதில் ஒன்றும் மாற்றமே கிடையாதுமா ஓகே ஓகே ஆனா இந்த எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு ரெண்டு சப்ஜெக்ட்ல ஆனக்கு அப்புறம் கை விரலுங்க ரொம்ப ப்ராப்ளம் கொடுக்கறது ஐயா ஆமா ஆமா இருக்கும் இருக்கு அத தான் நான் இப்ப சொல்றேன் ஐ ஐ நோ யுவர் ஐ நோ யூ வெரி வெல் என்னோட ஃபுல் உங்களுடைய ஃபுல் ஹிஸ்டரி எனக்கு நல்லாவே எனக்கு தெரியும் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து இப்ப உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு क्वेश्चन எதிர்பார்க்காம டைரக்டா வந்து ஆன்சர் பண்ற ரீசனே அதுதான் ம் ரீசனே அதுதான் வி வி நோ அவர் கர்மா ம் வி ஹேவ் டு அக்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் ம் இரண்டாவது வந்து அது அதல அதல வர்றதே நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து ஏத்துக்கணும் ஏனா வந்து இப்ப நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வி டிசைடட் ஐ அம் நாட் இன்ட்ரஸ்டட் டு டிரான்ஸ்ஃபர் மை கர்மா டு மை நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஓகே அப்ப நம்மளே அது எப்ப அந்த இது நமக்கு மனசுக்குள்ள வந்துருதோ அப்ப காட் நம்மள நிறைய வந்து சேஃப் கார்டு பண்ணுவார் கவலைப்படாதீங்க ஓகே ஆமா वी ஆர் வித் யூ ஓகே அனுபவிச்சு <laughs> 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 நீங்கவே <laughs> <laughs> ஒரு நாள் இப்ப சாமி எடுத்திருக்கலாமா ஒண்ணு கேன்சல் பண்ணிட்டு இன்வைட் பண்ணதே காய் கல்பந்தாங்க உங்களை